எல்லாம் வல்ல அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே காபத்துல்லாவை நபிகள் நாயகம் சல்லாஹு அலி வல்லம் அவர்கள் மக்கா முஸ்ரிக்கீன்களிடமிருந்து கைப்பற்றிய மக்காவினுடைய வெற்றி தொடர்பாக நேற்றைய தினம் அதனுடைய வரலாற்றின் ஒரு பகுதியை பார்த்திருக்கிறோம் அதனுடைய தொடர்ச்சியாக மக்கமா நகரத்தை நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் கைப்பற்றி அதிலே நபிகள் நாயகம் செய்த மாற்றங்கள் என்ன ரசூலுல்லாய் சல்லல்லா அலிஸ்லம் அவர்கள் இந்த மக்கமா நகரத்திலே ஏற்படுத்திய இஸ்லாமிய ரீதியிலான திருப்பு முனைகள் என்ன என்பதை பற்றியெல்லாம் இன்றைய தினம் நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் இந்த மக்கமா நகரத்தினுடைய வெற்றிக்கு தூண்டுகோலாக இருந்த ஹுதைபியா உடன்படிக்கையினுடைய முறிப்பு ஹுதைபியா உடன்படிக்கை இரண்டு தரப்பாருக்கு மத்தியிலே ஏற்படுத்தப்பட்டிருந்தும் அந்த இரண்டு தரப்பாரும் அதிலே குறிப்பாக மக்கத்து முஷ்ரிக்கீன்கள் ஹுதைபியா உடன்படிக்கையை முறித்து விடுகிறார்கள் அதனை காரணமாக வைத்துத்தான் இந்த மக்காவை கைப்பற்ற வேண்டிய நிர்பந்தத்திற்கு நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் தள்ளப்பட்டு கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் படை வீரர்களோடு மக்காவுக்குள் நபிகள் பெருமானார் சல்லல்லா உலை வசல்லம் அவர்கள் நுழைகிறார்கள் இந்த மக்கமா நகரத்துக்குள் நபிகள் நாயகம் படையெடுத்து வருகிற நேரத்தில் நேற்றைய தினம் நாம் பார்த்த வரலாற்றினுடைய ஒரு சில பகுதிகளை நீங்கள் ஏறெடுத்து பார்த்தால் இஸ்லாமிய வரலாற்றில் நபிகள் பெருமானார் சல்லல்லா உலை வசல்லம் அவர்களும் அவருடைய தோழர்களும் இஸ்லாத்திற்காக புரிந்த யுத்தங்களில் எல்லா யுத்தங்களையும் விட வித்தியாசமான ஒரு யுத்தமாக இந்த யுத்தம் தான் கணிக்கப்படுகிறது காரணம் என்னவென்றால் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு எந்த ஒரு எதிர் தாக்குதலும் இல்லை எதிர்பார்த்த அளவுக்கு யாரும் நபிகள் நாயத்தை எதிர்த்து நிற்கவில்லை இரத்தங்கள் சிந்தப்படவில்லை எந்த ஒரு சிக்கலும் இல்லாமல் ரசூல்லாய் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களிடம் மக்கமா நகரே சரணடைந்த ஒரு வரலாறாக இந்த வரலாற்றை அல்லாஹு தாலா மாற்றி இருக்கிறான் அது மாத்திரமல்லாமல் நபிகள் பெருமானார் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களும் நபிகளாருடைய தோழர்களும் பதில் போர்க்களத்தில் இருந்து அதற்கு அடுத்து ரசூலுல்லா செய்த உகது போர்க்களம் ஹந்தக்கு யுத்தம் இப்படி எந்த யுத்தங்களை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டாலும் இந்த எல்லா யுத்தங்களிலும் பெரும்பாலும் ஒரு சில முக்கிய நபி தோழர்கள் ரசூலுல்லாய் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களோடு இருந்தார்கள் ஆனால் இந்த மக்கமா நகரத்தை ரசூலுல்லாய் சல்லா அலிஸ்லாம் அவங்க கைப்பற்றுகிற நேரத்தில் ரசூலுல்லாவோட முஸ்லீம்களாக மாறி ரசூலுல்லாவுக்கு தோளுக்கு தோளாக நின்றவர்கள் இல்லை ரொம்ப முக்கியமான மக்கமா நகரத்தினுடைய படை வீரர்கள் எல்லாம் ரசூல்லாவோடு மக்காவை கைப்பற்றுவதற்கு தோளுக்கு தோளாக நின்ற வரலாற்றை பார்க்கிறோம் ஹாலித் இபுனு வலீத் போன்ற மிகச்சிறந்த நபி தோழர்கள் எல்லாம் ஏற்கனவே பல யுத்த இடங்களில் நபிகள் நாயத்திற்கு எதிராக போரிட்டவர்கள் ரசூலுல்லாவை அளிக்க வேண்டும் என்று துடித்தவர்கள் அவர்கள் அத்தனை பேரும் இந்த மக்கமா நகரத்தினுடைய வெற்றியில் நபிகள் நாயகத்துடைய படை வீரர்களாக மாறி இஸ்லாத்திற்காக போராடக்கூடியவர்களாக அல்லாஹு தாலா அவர்களை ஆக்கி இருந்தான் இந்த மாதிரியான ஒரு சூழலில் தான் நபிகள் பெருமானார் சல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் மக்கமா நகரை நோக்கி நகர்கிறார்கள் மக்காவுக்குள் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் மக்கான்னா ஹரத்தினுடைய எல்லை இருக்குத ஹரத்தினுடைய எல்லைக்குள்ள ரசூல்லா ஆரம்பமாகவே வந்துடுறாங்க வந்து இடையில பல கோத்திரங்களுடைய சந்திப்புகள் மற்ற மற்ற சந்திப்புகளை எல்லாம் தாண்டி நபிகள் நாயகம் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் நேரா காபத்துல்லாவை அடைவதற்காக உள்ளே நுழைகிறார்கள் நுழைகிற நேரத்தில் காபத்துல்லா ஏரியாவில் யாருமே இல்லை ஏன்னு கேட்டால் அவங்க அத்தனை பேரும் யுத்தத்தை எதிர்பார்த்துருக்குறாங்க எதிரிகள் எல்லாரும் யுத்தத்தை எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க தங்கட தங்கட உயிரை காப்பாற்றி கொள்வதற்காக துடித்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் ரசூலுல்லாவும் நபிகள் நாயத்துடைய படையும் காபத்துல்லாவுக்குள் நுழைகிறது முதல்ல ரசூலுல்லாய் சல்லா அலிஸ்லாமோ காபத்துல்லாவுக்குள்ள நுழைஞ்சது ஹஜர் உல்லா சுவத தொட்டு முத்தமிடுகிறார்கள் ரசூலுல்லா தன்னுடைய வாகனத்திலேயே போகிறாங்க போய் ஹஜர் உல்லா சுவத தொட்டு முத்தமிடுறாங்க தொட்டு முத்தமிட்டது மட்டும் இல்ல இந்த ஹஜர் பொறுத்த வரையில தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுமா ஹஜர் தொட்டு முத்தமிடுறது இருக்குத நபிகள் நாயகம் சல்லா அலிஸ்லாம் அவங்க இந்த காரியத்தை பார்த்திருக்கா விட்டால் இந்த சமுதாயத்தில் யாருமே அதை செய்ய மாட்டோம் ஹஜர் இஸ்லாமிய வரலாற்று ஒரு கல்லை தொட்டு முத்தமிடுகிற ஏதாவது ஒரு கான்செப்ட் இதை தவிர்த்து எங்கேயாவது இருக்குதா இஸ்லாத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஹஜர் தொட்டு முத்தமிடுறத தவிர வேறு எங்கேயாவது ஒரு கல்லை தொட்டு முத்தமிடுகிற ஒரு பழக்கம் ஒரு இபாதத்து இஸ்லாமிய வரலாற்றில் இஸ்லாத்துடைய இபாதத்துக்களில் எங்கும் கிடையாது உமர் இபின் உல் ஹத்தா பிரதி அல்லான் அவர்கள் இந்த ஹஜர் உல்லாசுவதை பார்த்து பேசுவார்கள் நீ ஒரு கல் என்பது எனக்கு நன்றாக தெரியும் முகமது ரசூலுல்லா மாத்திரம் உன்னை தொட்டு முத்தமிட்டிருக்காவிட்டால் எந்த காரணம் கொண்டும் நான் உன்னை தொட்டு முத்தமிட மாட்டேன் 
என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் கேட்டா இதை தொட்டு முத்தம் இருக்கிறதுனால நாம் அதை வணங்குறோம் அர்த்தம் இல்லை ஒன்றாக கட்டுத்தந்தாங்கிறதுக்காகிறதை அது வணங்குகிறோமா என்று கேட்டால் வணங்கலை ரசூல்லா சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் மக்கமா நகருக்குள் நுழைந்தவுடன் ஹஜர் உல் அஸ்வது கல்லை தொட்டு முத்தமிடுகிறார்கள் முத்தமிட்ட ரசூல்லா ஒட்டனே செய்த காரியம் என்ன தெரியுமா தன்னுடைய வில்லு அயம் அம்பைவதற்கு வைத்துக் கொண்டிருப்பார்களே வில்லு அந்த வில்லை எடுத்து கௌபத்துல்லாவை சுற்றி இருந்த சுமார் முன்னூத்தி அறுபது சிலைகள் எல்லாத்தையுமே அடிச்சு கட்டாசி நொறுக்குறாங்க ரசூல்லா சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் உலக வரலாற்றுல சிலைகளை தன் கையால் உடைத்து நொறுக்கிய ஒரு மிகச்சிறந்த மாவீரராக மிகச்சிறந்த ஒரு ஜனாதிபதியாக ரசூல்லாவை தாண்டி இந்த உலகத்தில் யாருமே இருக்க முடியாது சிலைகளுக்கு எதிராக பிரச்சாரம் பண்ணி அதே சிலைகளை ரசூல்லா தன்னுடைய கருத்தாலே உடைத்து நொறுக்குகிறார்கள் நொறுக்குகிற நேரத்தில் ரசூல்லாய் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் ஒரு அருமையான குர்வான் வசனத்தை ஓதி ஓதியே உடைப்பார்கள் முன்னூத்தி அறுபது சிலையை உடைக்கிறாங்க முன்னூத்தி அறுபது நாளைக்கு ஏத்த மாதிரி சிலைகளை வச்சிருக்கிறான் பாருங்க அவ்வளவு சிலைகளையும் ரசூல்லா உடைக்கிற நேரத்தில் சொல்லி சொல்லி உடைப்பார்கள் அல்லாஹு <laughs> அசத்தியம் அழிந்து விட்டது அசத்தியம் அழியக்கூடியதாகத்தான் இருக்கிறது என்று சொல்லி திருமறை வசனத்தை ஓதி ஓதி முன்னூத்தி அறுபது சிலைகளையும் தன்னுடைய கரத்திலே இருந்த வில்லால் அடித்து அடித்து நொறுக்குகிறார்கள் எல்லா சிலைகளும் அப்படியே மல்லாக்க விழுகிறது ஒட்டச்சு நொறுங்குது காவிரிகளுக்கு பார்த்தா எப்படி இருக்கும் இவ்வளவு காலமாக கடவுள் என்று நினைத்து கொண்டிருந்தோமே இவ்வளவு காலமாக வணங்கிக் கொண்டிருந்தோமே இதற்குத்தான் பூஜை செய்தோமே இவர்களை தான் கும்பிட்டு கொண்டிருந்தோமே அவை அத்தனையும் அவர்கள் ஒன்னு உடாம எல்லாத்தையும் அடிச்சு நொறுக்கிறாங்க மக்காவுக்குள்ள நுழைஞ்சதுமே ஒட்டச்சிட்டு என்ன செய்யறாங்கன்னு கேட்டா தன்னுடைய வாகனத்திலேயே நபிகள் நாயகம் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் காபத்துல்லாவை தவாப் செய்கிறார்கள் ரசூல்லா பெஸ்டுக்கே செஞ்சிருக்கலாம் இல்ல பெஸ்டுக்கே ஏன் செய்யல சிலைகள் இருக்குது வணங்கக்கூடிய இடமாக இல்ல எல்லா சிலைகளையும் அடிச்சு நொறுக்கிட்டு சிலைகள் இல்லாத தூய்மையான காபத்துல்லாவை நபிகள் பெருமானார் செல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் சுற்றி வளம் வருகிறார்கள் தவாப் செய்கிறார்கள் தவாப் செய்துவிட்டு தவாபை முடித்தவுடன் நபிகள் பெருமானார் செல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் காபத்துல்லாவினுடைய சாவியை கொண்டு வர சொல்கிறார்கள் உஸ்மான் இபின் தல்ஹா நதி அல்லான் அவர்கள் அவருடைய கையில தான் காபத்துல்லாவுடைய கீ இருக்கும் காபத்துல்லாவினுடைய சாவி இருக்குத இன்னைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா காபத்துல்லாவினுடைய கதவு வந்து மேலே இருக்கும் ஒரு பில்டிங்கு கதவு இப்படி கீழே இருக்க வேண்டியதானே ஏன் மேல வச்சிருக்கிறான் தெரியுமா அதுவே ஒரு தீண்டாமை அந்த சமுதாயத்துல கதவை ஏன் மேல வச்சான்னு கேட்டா தீண்டாமைக்கா வச்சான் பெரிய பெரிய உயர்ந்த குலத்தவர்கள் மட்டும்தான் அதுக்குள்ள நுழையணும் வேற யாரும் நுழைய கூடாது கீழ் சாதி ஆக்கல் அதுக்குள்ள அவன் கீழ் சாதி மேல் சாதின்னு பிரிச்சு வச்சிருந்தான் இந்த இந்துக்கள் பிரிச்சு வச்சிருக்கிறாங்கல்ல இந்துக்கள் பிரிச்சு வச்ச மாதிரி நம்ம சமுதாயத்துல இருந்தது இஸ்லாத்துல இல்ல சமுதாயத்துல இருந்தது இன்றைக்கும் சில பகுதிகள்ல இருக்குது இஸ்லாம் துடைச்சிருப்பாங்கும் இப்படி வச்சிருப்பாங்க ஆனா இஸ்லாத்துல மதத்தின் பெயரால் இது இல்லை இஸ்லாமியர்கள் சிலவற்றை இருக்குது இஸ்லாத்துல மதத்தின் பெயரா இது இருக்குதா ராவுத்தர் வச்சிருக்கிறாங்கல்ல வேற பேருக்கா அது உண்டாக்கப்பட்டாலும் அதை பெருமையா நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் நாங்கள ராவுத்தர் ஃபேமிலி நாங்களா மௌலானாண்டு வச்சிருக்காங்கல்ல மௌலானாண்டு முதல்ல பேர் வைக்க முடியுமா மௌலானா மௌலானான்னு எல்லா மௌலானாவும் பார்க்குறீங்கல்ல உலகண்டங்களா இருக்குது எல்லா மௌலானாவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உத்தனாவது உருப்படியா இருக்கிறானா ரசூல்லாட ஃபேமிலியும் தான் பிச்சை எடுத்துக்கிட்டு தெரியுமா மௌலானா ஃபேமிலி தான் ரசூல்லாட ஃபேமிலி பிச்சை எடுக்கலாமடா செய்யலாமா அதை நாங்க மௌலானா மௌலானாண்டா யாரா ரசூல்லாட ஃபேமிலியா அலவி மௌலானா ரசூல்லாட ஃபேமிலியா அது மற்ற மற்ற மௌலானாக்கள் இருக்கிறாங்கல்ல இந்த மௌ அலிசாஹிர் மௌலான ரசூல்லாட ஃபேமிலியா நீ ரசூல்லாட ஃபேமிலி செய்கிற வேலையா செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற மக்கா காவிர் அபூஜலோட ஃபேமிலி கூட இந்த வேலையை செய்யலை 
அவனாவது அல்லாவுக்கும் சக்தி இருக்கிறது சிலைகளுக்கும் சக்தி இருக்குதுன்னா இவங்க என்ன சொல்றாங்க அதெல்லாம் கிடையாது தெவட்ட ஒளியாக்கு மட்டும் தான் எல்லாம் இருக்குது உலகத்துல ஒரு தலைமுடிக்காக உலகம் பூரா தலைமுடி எடுத்துக்கிட்டு சுத்துற ஒரே ஆக்கள் இவங்க மட்டும் தான் ரசூலான தலைமுடி சிலாத்துல பாத்தீங்கன்னா இதை நாம எதிர்க்கல இந்த போலி தௌகீது வட்டத்துக்குள்ள இருக்கிற கொஞ்சம் பேருக்கு கூட சொறிச்சல் வருகுது எப்படா இதெல்லாம் என்னன்னு கேட்டா ரசூலுல்லா சல்லா அலுவலம் அவங்க தன்னுடைய எச்சிலை துப்பினாங்களாம் சஹாபாக்கள்லாம் எடுத்து உடம்புல தேய்ச்சிக்கிட்டாங்கன்னு பதிவு செய்யப்பட்டுக்கு புகாரியில் நடக்குமா இது ரசூலுல்லா இப்படி செய்வாங்களா அப்படி தான் விளங்கணுங்கிறான் அப்படி விளங்குற ஒரு ஹதீஸ் இல்லை அந்த ஹதீஸை நாம் மறுக்கலை ஆனால் அதை அப்படி விளங்கக்கூடாது ரசூலுல்லா அப்படி ஒரு அசுத்தமான காரியத்தை பண்ண மாட்டாங்க அது நபிகள் நாயத்தின் மீது கொண்ட இரக்கத்தை சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தை அது சஹாபாக்கள் எடுத்து ரசூலுல்லா எச்சிலெல்லாம் உடம்புல தேய்ச்சிக்குவாங்களா இது நடக்கிற காரியமா இப்படி செய்திகளை எல்லாம் நம்பி வச்சுக்கிட்டு ரசூலுல்லாவுடைய தலைமுடின்னு கொஞ்சத்தை வச்சுக்கிற வேண்டியது புத்த பெருமாண்ட முதுகெலும்பு தோல் கையின்னு வச்சுக்கிறாங்கல்ல இது மாதிரி என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் இதே ஒரு புனிதமாக இங்கே இருந்து அங்கே எடுத்துக்கிட்டு போவாங்க எங்கே இந்த தர்காவில் அதுக்குரிய காரியமெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு பிறகு அங்கே கல்முனை குடி கல்முனை குடியில் இருக்கிற அந்த தர்காவுக்கு எடுத்துக்கிட்டு போவாங்க இதெல்லாம் மார்க்கத்தில் உண்டா இதெல்லாம் மார்க்கத்தில் கிடையாது நபிகள் நாயம் சல்லா அலி சலம் அவர்கள் மக்கா வெற்றியின் போது இந்த செய்திகள் எல்லாவற்றையுமே அடித்து நுறக்கு நொறுக்குகிற வார்த்தைகளை தான் ரசூல்லா அலி சல்லா அலி சலம் அவர்கள் சொல்லி முடிக்கிறார்கள் என்ன பார்க்கணும்னு கேட்டால் இந்த காபத்துல்லாவினுடைய வெற்றி இருக்கிறதே இஸ்லாமிய வரலாற்றில் உலக வரலாற்றிலேயே இப்படி ஒரு வெற்றியை நீங்கள் பார்த்திருக்க முடியாது நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சலம் அவங்க எல்லா சிலைகளையும் அடித்து நொறுக்கி விட்டு தவாபு செய்கிறார்கள் தவாப் செய்து விட்டு கவுபத்துல்லாவினுடைய சாவியை கொண்டு வர சொல்கிறார்கள் உஸ்மான் இபின் தலுகார் அதிகளானவங்க கவுபத்துல்லாவினுடைய சாவியை எடுத்துக்கிட்டு வர்றாங்க வந்து காபத்துல்லாவை திறக்கிறார்கள் காபத்துல்லாவை திறந்து முடிய ரசூலுல்லா சல்லா அலி சலம் அவங்க செய்கிற ஒவ்வொரு காரியத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா ரசூலுல்லா இது அல்லாவுடைய தூதராக இல்லாமல் இந்த இடத்தில் ஒரு சாதாரண முகமது இந்த காரியங்களை பார்க்க முடியாது ஏன் பார்க்க முடியாது தெரியுமா இப்படி எல்லாம் திட்டமிட்டு செய்வாங்களா ஒவ்வொரு காரியத்தையும் ரசூலுல்லா ஆழமாக யோசிச்சு திட்டமிட்டு கரெக்டா செஞ்ச மாதிரி இருக்கும் ஆழமாக யோசிச்சாலும் கரெக்டா செஞ்சு முடிக்கணுமே ஆனா ரசூலுல்லா கரெக்டா செஞ்சு முடிக்கிறாங்க எப்படி செஞ்சு முடிக்கிறாங்கன்னு கேட்டா காபாவுக்குள் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சலம் அவர்கள் சாவியை துறந்து உள்ள நுழைகிறதுக்கு முன்னாடி துறக்க சொல்றாங்க துறந்ததோட ரசூல்தா எட்டி பார்க்குறாங்க காபத்துல்லாவுக்குள் நிறைய ஃபோட்டோக்களை மாட்டி வச்சிருக்கிறான் வரைஞ்சி நிறைய ஃபோட்டோக்களை மாட்டி வச்சிருக்கிறான் அதில் முக்கியமாக இருந்த ஃபோட்டோ யாரோட ஃபோட்டோ தெரியுமா நபி இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இந்த உலகத்தில் தௌஹீதை சொல்லி இஸ்லாத்தை சொல்லி இந்த ஏகத்துவத்திற்காக பாடுபட்டவர்கள் இப்ராஹிம் நபியை மிஞ்சுவதற்கு யாரும் இல்லை ஹலீலுல்லா அல்லாஹு தனது நண்பனாக இப்ராஹிமை சொல்லி காட்டுகிறான் அந்த இப்ராஹிம் நபி அவங்கள குறி பார்க்குறவங்க மாதிரி என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டால் வரைஞ்சி வச்சுருக்கிறாங்க குறி சொல்கிற ஜோசியக்காரன் மாதிரி வில்லம்பை வைத்து குறி சொல்லுகிற மாதிரி என்ன செய்கிறான்னு கேட்டால் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாத்துலேயும் இஸ்மாயில் அலி இஸ்லாத்துலேயும் சிலைகளை இந்த உருவப்படங்களை வரைந்து வைத்திருக்கிறார்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அல்லாவின் மீது சத்தியமாக இப்ராஹிமோ இஸ்மாயிலோ இதற்கு எதிராகத்தான் இருந்தார்களே தவிர அவங்க இந்த காரியத்தை பார்த்தவங்களா இப்ராஹிமும் இஸ்மாயிலும் இந்த குறி சொல்லுகிற காரியத்தை பார்த்தவர்கள் அல்ல ஒட்டச்சு நொறுக்குங்கிறாங்க உள்ள இருந்த எல்லா புகைப்படங்களும் எடுத்து நகர்த்தி வீசப்படுகிறது கிட்டத்தட்ட எட்டு அல்லது ஒன்பது தூண்கள்ல கௌபத்துல்லா அமைக்கப்பட்டிருந்தது ரசூலுல்லா சல்லா அலுவலம் கௌபத்துல்லாவுக்குள்ள நுழைய முன்னாடி உள்ள நுழைகிறாங்க சாவிய திறந்து உள்ள நுழைகிறாங்க கௌபத்துல்லா எப்படி இருக்குங்கிறத யூடியூப்ல எல்லாம் ஆன்லைன் பீஜிலையும் அந்த வீடியோ போட்டிருப்பாங்க கௌபத்துல்லாவுக்கு உள்ள இருக்கிற காட்சி என்னண்டு நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கும் சில வடுக்களை வைத்திருக்கிறார்கள் கௌபத்துல்லாவில் அந்த பழைய செட்டப்பை இன்னைக்கு மகற்றாம உள்ளுக்குள்ள அப்படியே வச்சிருப்பாங்க அந்த பழைய காலத்தில் கொலின லாம்புகள் அது மாதிரி அந்த பழைய காலத்து பொருட்கள் எல்லாம் அதுக்குள்ள அப்படியே என்ன செய்யப்பட்டிருக்கு கட்டி வைக்கப்பட்டு தான் இருக்குது அதெல்லாம் யாரும் அகற்றலை அப்போ அந்த உள்ளுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா பழைய வடுக்கள் எல்லாம் இன்றைக்கும் இருக்கு எதெல்லாம் அகற்றணுமோ அதெல்லாம் அகற்றிட்டாங்க எது இருக்கலாம்னு வச்சாங்களோ அதெல்லாம் வச்சுட்டாங்க உள்ள இருந்து எல்லா புகைப்படங்களையும் அகற்றி வீசிவிட்டு இப்ராஹிம் நபியும் இஸ்மாயிலும் இப்படி குறிபார்க்க கூடியவர்களாக இருக்கவில்லை என்ற தகவல்களையும் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லிவிட்டு உள்ள நுழைகிறாங்க நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவங்களோட உள்ள யார் யார் நுழைகிறா தெரியுமா உமர் ரதி அல்லாஹர் நுழையவில்லை அபுபக்கர் சித்தீக் நுழையவில்லை தல்ஹா
பிலால் ரதி அல்லாங்களை மட்டும்தான் உள்ள அழைச்சுக்கிட்டு போறாங்க இந்த இடத்துல இந்த ஏழ்மைத்தனம் அல்லது மேல் ஜாதி கீழ் ஜாதி என்கிற அந்த ஜாதி பிரிவினையை இல்லாமல் ஆக்குவதற்காகவே ரசூல்லா இவர்களை அழைத்துக் கொண்டு சென்றிருப்பார்கள் ஏன்னா இவங்க சமூக மட்டத்தில் பிலாலுன்னா ஒரு கடுப்பு கருப்பு நிற அடிமையாக மதிக்கப்படுபவர் அதே போல உசாமாவையும் பெரிய ஆளாக அவங்க பார்க்க மாட்டாங்க இப்படி மக்களுடைய பார்வையில் சின்ன சின்ன நபித்தோழர்களாக இருப்பாங்களே அவர்களைத்தான் உள்ளே அழைத்து கொண்டு செல்கிறார்கள் ஏன் தெரியுமா மக்கா காவிர்கள் என்ன சொன்னார்கள் அப்துல்லா இப்னு உம்மி மக்தூம் ரதி அல்லான் அவர்கள் மக்காவிலே இஸ்லாம் பரவுகிற நேரத்திலே இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டு ஒரு மிகச்சிறந்த நபித்தோழர் கந்தறியாத நபித்தோழர் ரசூல்லாவை சந்திப்பதற்காக உள்ளே வருகிறார் ரசூல்லாய் சல்லா அலுவலம் அவர்கள் மக்கா காவிர்களோடு பேச்சுவார்த்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் பேச்சுவார்த்தை நடத்துகிற நேரத்தில் மக்காவினுடைய தளபதிகள் எல்லாம் என்ன சொல்கிறார்களா தெரியுமா முகம்மதே நீங்கள் சொல்லுகிற மார்க்கத்தை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள தயார் உங்களோடு நாங்கள் இணைந்து கொள்ள தயார் இஸ்லாத்துக்கு நாங்கள் நுழைந்து கொள்ள தயார் ஆனால் உங்களோடு இருக்கிற இந்த தாழ்த்தப்பட்டவர்களை எல்லாம் நீங்கள் ஓரம் கட்டி விட வேண்டும் எங்களுக்கு என்றொரு தனி அந்தஸ்தை தந்துவிட வேண்டும் அபூ ஜகலுன்னா இப்ப நான் இருக்கிற மாதிரியே இஸ்லாத்துக்கு வந்தாலும் ஒரு பெரிய இடம் கிடைக்கணும் உத்துபான்னா ஒரு பெரிய இடம் கிடைக்கணும் ஷெய்பான்னா ஒரு பெரிய இடம் கிடைக்கணும் இது மாதிரியான ஒரு சந்தர்ப்பத்தை ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் என்று பேச்சுவார்த்தை நடந்து கொண்டிருக்கிறதாம் அந்த நேரம் பார்த்து அப்துல்லா இப்னு உம்மி மக்தூம் கந்தறியாத நபித்தோழர் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலுசலம் அவர்களை சந்திப்பதற்காக வருகிறார் ரசூல்லாய் சல்லா அலுசலம் அவங்களும் மனுஷன் தானே மனிதன் என்ற இடத்துல இருந்து நபிகள் பெருமானார் சல்லா அலுசலம் அவங்க என்ன யோசிக்கிறாங்க தெரியுமா இவர்களை பற்றித்தானே பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது இவங்களை தானே வர வேணாம்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இவரே இந்த டைம் பார்த்து வந்துட்டாரு யாரை பத்தி பேச்சுவார்த்தை நடக்குதோ அவங்களே இந்த டைம் பார்த்து வந்துட்டாங்களேன்னு அவருடைய வருகையை நபிகள் நாயகம் வெறுக்கிறார்கள் அல்லாஹு தாலா இதை ஏற்றுக்கொண்டானா அல்ல அங்கீகரித்தானா அல்லாஹு தாலா உடனே திருமறை வசனத்தை இறக்குகிறான் அவர் கடுகடுத்தார் அவர் புறக்கணித்தார் அல்லாஹு தாலா நேரடியா பார்த்து சொல்லல முகமதே நீங்கள் கடுகடித்தீர்கள் நீங்கள் புறக்கணித்தீர்கள் அப்படி சொல்லலாம்ல ரசூல்லாவை எச்சரிக்கை பண்ணும் போது முகமதே நீங்க இப்படி செஞ்சிருக்க கூடாது நீங்க இப்படி கடுகடுத்திருக்க கூடாது நீங்க இப்படி புறக்கணிச்சிருக்க கூடாது அப்படி சொல்லலாம்ல அப்படி சொல்லல அபஸ் அஞ்சாமா ஒரு குருடர் வருகிற நேரத்தில் அவர் புறக்கணித்தார் அவர் கடுகடுத்தார் மூணாவது மனுஷனுக்கு சொல்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்லி காட்டுறான் நீங்க ஒரு குருடன் உங்கள்ட்ட வர்றாரு அவன் ஆல்ரெடி உங்கள்ட்ட இஸ்லாத்தை ஏத்துக்கிட்டாரு உங்களுடைய கருத்துக்களை ஏற்றுக்கொண்டார் அவரை புறக்கணித்து விட்டு யாரையோ திருப்திப்படுத்துவதற்காக காரியத்தில் ஈடுபடுகிறீர்களா அத்தனை உலமாக்களுக்கும் இது ஒரு சான்று முக்கியமாக பொதுமக்களுக்கு மட்டும் இல்ல உலமாக்கள் இந்த செய்தியை சொல்பவர்கள் மனதிலே நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் ஏன் தெரியுமா இன்றைக்கு நிறைய உலமாக்கள் பணக்காரர்களுக்கு ஜால்ராடிக்கக்கூடிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு விட்டார்கள் பணக்காரனை கண்டா ஏழு கெட்டுக்கு வளைஞ்சிருவாரு அப்படியா ஆஜியா நல்லா இருக்கிறீங்களா அப்படியா சரியா அண்டாது போன் போன பணக்கார ஒருத்தர் போன் அடிச்சா மட்டும் உடனே போன் பண்ணி பத்துவாவை கேட்டு வாட்ஸ்அப்பில் ஆதாரத்தை அனுப்பி விட்டுருவாங்க ஆனா இதே ஒரு ஏழை ஏழையோடு இப்படி நடந்து கொள்வார்களா இஸ்லாம் எதுக்கு இதை சொல்லி காட்டுது மேடையில் பேசினா பத்தாது மார்க்கம் இது எதுக்கு சொல்லி காட்டுதுன்னு கேட்டா எல்லாரும் சரிசமனாக மதிக்கப்பட வேண்டும் ரசூல்லாவுடைய பார்வையில் அபூபக்கர் ஒன்றுதான் உமரும் ஒன்றுதான் பிலாலும் ஒன்றுதான் மற்ற அத்தனை பேரும் ஒன்றுதான் ரசூல்லா யாரையும் இவர் மேலாக இவர் கீழாக என்று பார்க்க மாட்டாங்க எல்லோரும் ஒரே கண்டோட்டத்தில் பார்ப்பார்கள் இந்த இடத்துல மனிதன் என்று மனிதன் என்ற வகையில ரசூல்லாய் செல்லா அலுசலம் அவங்க ஒரு புறக்கணிப்ப செய்யறாங்க அதுவும் ஏன் செய்யறாங்க இவங்களை பத்தி பேசுற நேரத்திலே வந்துட்டாரு அதுக்குத்தான் செய்யறாங்க ஆனா அல்லா கட்டுமையான வசனத்தை இறக்குகிறான் திருமறை குருவான் அல்லாவிடம் இருந்து தான் அருளப்பெற்றது என்பதற்கு மிகச்சிறந்த ஒரு சான்று இந்த வசனம் ரசூல்லாவுக்கு இறக்கப்பட்ட குருவான்ல ரசூல்லாய் சல்லா அலுசலம் அவர்கள் தனக்கு எதிராகவே ஒரு வசனம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது நான் என்ன பத்தி ஒரு புத்தகம் எழுதி என்னுடைய வரலாறு எனக்கு எழுதாவே எழுதி வைப்பனா எழுதி வைக்க வேணும் முகமது இந்த புத்தகத்தை எழுதி இருந்தால் கண்டிப்பாக முகமது நபி அவர்கள் இந்த செய்தியை சொல்ல மாட்டார்கள் இது அல்லாட்டு எழுந்து வந்த செய்தி மறைக்க முடியாதுல்ல அதான் ரசூல்தா வெளிப்படுத்துறாங்க அபசவத்தவல்லா அஞ்சாஹுல்லாமா அவர் குருடர் வந்த நேரத்தில் அவர் புறக்கணித்தார் அவர் கடுகடுத்தார் இப்படி எல்லாம் செஞ்சாங்களே ஏன் இது நடக்குதுன்னு கேட்டா மக்கா காவிர்களுக்கு ஈக்குவலா நிக்க விருப்பம் இல்லை எப்படா போய் இவங்களோட இருக்கிறது முக்கால்வாசி பேர் பிச்சைக்கார பையன் உழைக்க சாதாரண ஏழையா இருக்கிறாங்க 
ஆனா மற்ற மற்ற ஜமாத்துக்களையும் இல்ல எல்லா பணக்காரர்களும் நிறைந்த ஜமாத்துக்களாக மற்ற எல்லா ஜமாத்தும் இருக்குது எல்லா பள்ளிவாசலையும் போய் பார்த்தா மாட மாளிகை மாதிரி கட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த ஜமாத்துல பள்ளிவாசல்களை போய் பார்த்தா எல்லாம் வந்து குடிசைகளா இருக்குது எப்படி நாங்க இவங்களோட போய் சேர்ந்து நிக்கிறது பள்ளியை மாட மாளிகை காலா கட்டுவதில் எந்த அர்த்தமும் இல்லை இறையச்சம் உள்ளவர்களை உருவாக்குகிற இடங்களாக பள்ளிகள் நடக்க வேண்டும் எஸ்கலேட்டர் மாற்றம் பார்த்தீங்களா பள்ளிகளை கொண்டு என்றைக்கு பெருமை அடிக்கிறார்களோ அன்றைக்கு மறுமை நாள் வருகிறது என்று அர்த்தம் நபிகள் நாயகமே மசூது நபவியை வச்சு பெருமை அடிக்கல ரசூலுல்லா ஹரத்தை வைத்து பெருமை அடிக்கவில்லை பெருமை அடிப்பதற்கு மிகச்சிறந்த இடம் ஹரம் ஷரீஃப் மதீனா மசூது நபவி இதுகளையே செய்யல இவங்க என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா பள்ளியை கட்டுறது கொள்கையை கட்டுறதுன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இது கொள்கை தான் கட்டப்பட வேண்டுமே தவிர பள்ளி கட்டப்பட வேண்டும் என்பது முக்கியம் அல்ல கொள்கையில் உருவாக்கப்பட வேண்டும் பக உள்ள வர்றதுக்கு யோசிக்கிறான் எப்படி போய் இவங்களோட சேர்றது குருவான் அதிசு சரின்னு விளங்குது ஆனா உள்ள வர்றதுக்கு யோசனை நீங்க எல்லாம் சில ஆக்கட்ட போய் ஜமாத்துக்கு உதவி கேட்க போகுமா உங்க ஜமாத்து சூப்பரா செயல்படுறீங்க எல்லாம் ஓகே கொள்கை ஓகே செயல்பாடு ஓகே அப்ப எங்க ஜமாத்தோட இணைய மாட்டேங்கிறீங்க இந்த கொள்கையை ஏத்துக்கிட்டு ஏன் வர மாட்டேங்கிறீங்க அந்த பள்ளியோட இருக்கிறீங்களே இல்ல என்னண்டாலும் நமக்கு தெரிஞ்ச ஆக்கள் பழைய ஆக்கள் எல்லாம் அவங்களோட தான் இருக்காங்களா என்னண்டா கௌரவம் தடுக்குது உள்ள வர முடியல அப்ப என்ன யோசிக்கணும்னு கேட்டா இஸ்லாமிய வரலாற்றில் இஸ்லாம் கட்டி எழுப்பப்பட்டது சாதாரண நபித்தோழர்களை கொண்டு அன்றி மிக பெரிய 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 ஆட்களை கொண்டு கட்டி எழுப்பப்படவில்லை உமர் போன்ற உமர் ஹம்சார் போன்றவர்கள் எல்லாம் பிறகு பிறகு இஸ்லாத்துக்குள் நுழைந்து இந்த இஸ்லாத்துக்கு மிகப்பெரிய சேவையாற்றினார்கள் ஆனால் இவர்கள் வருவதற்கெல்லாம் முன்பதாக அல்லாஹு தாலா யாசிர் ரதி அல்லாடைய ஃபேமிலியை இஸ்லாத்துக்குள்ள கொண்டாந்துட்டான் அல்லாஹ் உத்தலா பிலால் ரதி அல்லா நாங்கள் இஸ்லாத்துக்குள்ள கொண்டு வந்துட்டான் இப்படி சின்ன சின்ன நபித்தோர்களை எல்லாம் இஸ்லாத்துக்குள் அல்லாஹ் உத்தலா இணைத்தானே இந்த நபித்தோர்களை எல்லாம் மக்கா காவிர்கள் புறக்கணித்தார்கள் இவன் உள்ள கொள்கையா இன்னைக்கு சில ஊர்களில் சொல்லுவாங்க தெரியுமா இந்த ஒர கொள்ளையில் வந்து ஒரு வழக்குங்க இந்த சுன்ன ஜமாத்தால் நம்ம ஜமாத்து ப்ரோக்ராம் பண்ணக்கூடாண்டு ஒரு வழக்கு வழக்கில் நம்ம ஜமாத்துடைய ரெண்டு நிர்வாகிகளை தூக்கி உள்ளே போட்டான் தலைமை நிர்வாகிகள் ரெண்டு பேரை தூக்கி உள்ளே போட்டுட்டான் ஆக்களை பெயில் எடுக்கணும் பெயில் எடுக்கிறதுக்கு வந்து கையெழுத்து போட்டா பெயில் தர மாட்டேங்கிறான் கையெழுத்து போட்டவனுக்கு வந்து பதினெட்டு வயசு தாண்டலங்கிறான் ரெண்டு பேரை வெளியே எடுக்கிறதுக்கு பெயிலுக்கு கையெழுத்து போடுறதுக்கு அந்த ஊருக்குள்ள ஆள் இல்லை கையெழுத்து போட்டவன் யாரு பதினாறு வயதை சேர்ந்த இரண்டு சிறுவர்கள் வந்து கையெழுத்து போடுகிறார்கள் என்ன ஒரு ஈமானிய உறுதி என்ன ஒரு கொள்கை தெளிவு யோசித்து பாருங்கள் என்ன நினைக்கிறான்னா இவர்களோடு இருப்பவர்களா சின்ன சின்ன புடிய மாதிரி சின்ன சின்ன ஆட்கள் இது என்ன யோசனை கேட்ட இஸ்லாம் வருகிற நேரத்தில் இப்படித்தான் இஸ்லாம் பூரித்து எழும்பும் இளைஞர்களை கொண்டு வளர்க்கப்பட்ட மார்க்கம் இது இளைஞர்கள் சாரை சாரையாக இந்த மார்க்கத்துக்கு நுழைவார்கள் இதெல்லாம் சொல்லி காட்டுறதுக்காகத்தான் ரசூலுதாய் செல்லுதாய் அவங்க பெரிய பெரிய முதிர்ச்சி அடைந்த நபித்தோர்களை எல்லாம் விட்டு விட்டு சாதாரண பிலால் ரதி அல்லானவர்களையும் சாதாரண உசாமா ரதி அல்லாஹ் அழைத்து கொண்டு காபாவுக்குள் நுழைகிறார்கள் காபாவுக்குள் நுழைந்த நபிகள் நாயகம் காபாவினுடைய எல்லா மூளைகளிலும் போய் லாய் ஒவ்வொரு மூலையிலும் சொல்லுகிறார்கள் பிடித்து எட்டி பார்க்கிறார்கள் மக்கமா நகரத்தினுடைய அத்தனை குறைசிகளும் நபிகள் நாயத்திற்கு முன்பதாக திரண்டு நிற்கிறார்கள் எல்லா குறைசிகளும் கௌபாவுக்குள்ள வந்திருக்கிறாங்க முகமது வந்து விட்டார் கௌபாவை கைப்பற்றி விட்டார் யோசித்து பாருங்கள் அடித்து விரட்டப்பட்டவர் பத்து ஆண்டுகளுக்கு பின் மீண்டும் அதே இடத்திற்கு வருகிறார் அடித்து விரட்டினார்கள் ஓடினார்கள் இந்த ரசூல்லா இந்த அந்த மக்கமா நகரை விட்டு வெளியேறும் போது எவ்வளவு கவலைப்பட்டார்கள் தெரியுமா தான் பிறந்த மண் தான் வளர்ந்த மண் தான் விளையாடிய மண் தன்னுடைய சொந்தக்காரர்கள் தன்னுடைய உறவுக்காரர்கள் தான் தன்னை துரத்துகிறார்கள் கவலையோடு வெளியாகிய ரசூல்லாவுக்கு அல்லாஹ் கொடுத்த மிகப்பெரிய வெற்றி என்ன ரசூல்லா கதவுல இப்படி நின்று பார்க்கிறாங்க மக்கமா நகரத்தினுடைய எல்லா குறைசிகளும் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களை பார்த்து நிற்கிறார்கள் அப்பொழுது நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அவர்களுக்கு மத்தியிலே ஒரு உரையாற்றுகிறார்கள் தெளிவாக சொல்லுகிறார்கள் அல்லாஹு மாத்திரம் தான் ஒருமையானவன் அவனை தவிர வணங்குவதற்கு வேறு எந்த கடவுளும் இல்லை லா சரி கலகு அவனுக்கு இணையாக எந்த ஒருவரும் கிடையாது இந்த வார்த்தையை சொல்லும் போது மக்கமா நகரத்தினுடைய காவிர்களுக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் 
சிலைகள் எல்லாம் அடித்து நொறுக்க நொறுக்கப்பட்டிருக்கிறது உள்ள இருந்த புகைப்படங்கள் எல்லாம் எடுத்து வீசப்பட்டிருக்கிறது காலிலே கடவுள்களை காலால் மிதித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் முஸ்லிம்கள் அப்படி மிதித்துக் கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் காவ மக்கமா நகரத்தினுடைய காவிர்கள் எல்லாம் கை கட்டி பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் கையாளாகாதவர்களாக இருக்கிறார்கள் ஒன்றும் செய்ய முடியாது முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக ஒரு வார்த்தை பேச முடியாது வாயெல்லாம் கட்டப்பட்டிருக்கிறது கைகள் எல்லாம் கட்டி வைக்கப்பட்டிருக்க வாய திறந்தா வாயிலே வெட்டுவாங்க கையை ஓங்கினாண்டா கை இருக்காது அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைக்கு மக்கா காவிர்களுடைய முழு திமுறை ரசூல் அடக்குறாங்க சத்தியத்திற்கு எதிராக திரண்ட அத்தனை பேரும் அடங்கி போயிருக்கிறார்கள் அந்த நேரத்தில் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் மக்கா காவிர்களுக்கு மத்தியிலே உரையாற்றுகிறார்கள் அல்லாஹுவை தவிர வணங்குவதற்கு வேறு யாரும் இல்லை அவனுக்கு இணையாக எவரும் கிடையாது சதக்க வாழ்தாடைய தூதர் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அல்லாஹு தாலா உண்மை பேசிவிட்டான் அவன் தன்னுடைய அடியாருக்கு உதவி செய்துவிட்டான் தன்னுடைய இராணுவத்தை கொண்டு எல்லா இராணுவத்தையும் அல்லாஹு தாலா அழித்து துவம்சம் செய்துவிட்டான் நபிகள் பெருமானார் செல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் இந்த வார்த்தையை சொல்லும் போது எப்படி இருக்கும் காவிர்களுக்கு அல்லாஹு தாலா உண்மையாக நடந்து கொண்டான் தன்னுடைய அடியாறு கழித்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றி விட்டான் எல்லா இராணுவ பலத்தையும் அடித்து நொறுக்கி விட்டான் அல்லாஹுவை தவிர வேறு கடவுள் இல்லை என்று எத்தனை தடவை சொல்லி இருப்பேன் அல்லாஹ் மட்டும் வணங்குகின்ற எத்தனை வாட்டி பிரச்சாரம் பண்ணியிருப்பேன் கேட்டீங்களா இல்லை இன்றைக்கு அல்லாஹுவை மாத்திரம் வணங்கக்கூடிய ஒரு படை இதே கபத்துல்லாவை கைப்பற்றி இருக்கிறது என்ற செய்தியை ரசூல்தா சொல்லிவிட்டு அந்த மக்களுக்கு மத்தியிலே சொல்லுகிறார்கள் குறைசிகளே நன்றாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள் எல்லா மூட பழக்க வழக்கங்களையும் என்னுடைய இரண்டு கால்களுக்கு கீழால் போட்டு மிதிக்கிற தருணம் இது ரசூல்தா சொல்றாங்க இதுக்கு பிறகு இந்த நாளுக்கு பிறகு இந்த கபத்துல்லாவுக்குள் எந்த ஒரு மூட நம்பிக்கையும் அரங்கேற்றப்படக்கூடாது எந்த ஒரு மூட கொள்கையும் நிலைக்கக்கூடாது எல்லா மூட கொள்கைகளையும் என்னுடைய கால்களுக்கு கீழால் போட்டு மிதிக்கிறேன் எல்லா ஜாகிரியத்தான சமுதாய கொள்கைகளையும் என்னுடைய இரண்டு கால்களுக்கு கீழால் போட்டு அகற்றுகிறேன் என்று நபிகள் பெருமானார் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் மக்கா காவிரிகளுக்கு மத்தியிலே பேசிவிட்டு திருமறை குருவானுடைய திருமறை வசனத்தை ஓதி காட்டுகிறார்கள் யா யுகன்னாஸ் மனிதர்களே ரசூல்லா மூமின்களே என்று கூப்பிடல முஸ்லீம்களே என்று கூப்பிடல பொதுவாக கூப்பிடுகிறார்கள் யா யுகன்னாஸ் மனிதர்களே திருமறை குருவான் வசனம் இது யாயுகன்னாஸ் இது இன்னா ஹலக்னாக்கும் மின் தக்கரி வா உன்சா உங்களை ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணிலிருந்து தான் படைத்திருக்கிறோம் எப்படிப்பட்ட வசனம் இடு பாருங்க அடிப்படை ஈமானை உருக்குகிற ஒரு வசனம் இன்னா ஹலக்னாக்கும் மின் தக்கரி வா உன்சா வ ஜல்னாக்கும் சோபன் வ கபாயில லிதாரஃபு உங்களை நாங்கள் கோத்திரங்களாகவும் குளங்களாகவும் மாற்றியிருப்பது உங்களை ஒருவரை ஒருவர் அறிந்து கொள்வதற்காகத்தான் ஏற்றத்தாழ்வு கற்பிப்பதற்காக அல்ல அருமையான வசனத்தை ஓதி காட்டுறாங்க மக்களே இந்த நான் இந்த இந்த மக்காவிலே இதற்கு பிறகு யாரும் ஏற்றத்தாழ்வு கற்பிக்க கூடாது ஏற்றத்தாழ்வு என்பது இல்லை உங்கள் அத்தனை பேரையும் ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணிலிருந்து தான் படைத்திருக்கிறோம் பிலால் பிறந்ததும் ஒரு ஆண் ஒரு பெண் ஆதம் ஹவ்வாவில் இருந்து தான் உமர் பிறந்தது மாதம் ஹவ்வாவில் இருந்து தான் உத்பா பிறந்தது மாதம் ஹவ்வாவில் இருந்து தான் ஷைபா பிறந்தது மாதம் ஹவ்வாவில் இருந்து தான் அத்தனை பேர் பிறந்ததும் இந்த ஆதம் ஹவ்வாவில் இருந்து தான் இதுல யாரும் நீ பெரியவன் நான் சிறியவன் நீ பெரிய ஜாதி நான் கீழ் ஜாதி என்ற பாகுபாடு இந்த உலகத்திலே யாரும் காண்பிக்க கூடாது உங்களை ஒருவரை ஒருவர் அறிந்து கொள்வதற்காகத்தான் கோத்திரங்களாக குளங்களாக நாங்கள் பிரித்திருக்கிறோம் ஏற்ற தாழ்வு கற்பிப்பதற்காக அல்ல குறை சீண்டு பெரிய கர்வம் காட்டுறதுக்காக அல்ல நாங்கள் குறைசிகள் எங்களை மிஞ்ச யாரும் இல்லை என்று நினைப்பதற்காக உங்களை குளங்களாக மாற்றவில்லை நீ குறைசி குளத்தை சேர்ந்தவன் என்று ஒரு அட்ரஸ் வேணும் அறிஞ்சிக்கிறனே இந்த அட்ரஸுக்காகத்தான் இப்படி வச்சிருக்கிறமே தவிர நீ பெரிய அழி இவன் சின்னாலுன்னு சொல்லி பிரித்து காட்டுவதற்காக வைக்கவில்லை என்று சொல்லிவிட்டு நபிகள் பெருமானார் சல்லா அலிசம் தொடர்ந்து திருமறை குரான் வசனத்தை ஓதுகிறார்கள் இந்த அக்கிரமக்கும் இந்த அல்லாகி அத்துக்காக்கும் அப்படியே ஒரு ஓங்கி ஒரு ஆணி அடித்த மாதிரி அறைகிறார்கள் அச்சாணி கொம்பாக ஒரு வார்த்தை என்ன தெளிவாக சொல்கிறார்கள் இந்த அக்கிரமக்கும் இந்த அல்லாகி அத்துக்காக்கும் மக்களே உங்களிலே அல்லாஹ்விடத்தில் சிறந்தவர் இரையச்சம் உள்ளவர் தான் உங்கள பெரியவன் சின்னவன் எல்லாம் கிடையாது யாரு அல்லாட்ட பெரியாளு கேட்டா யாருக்கு அதிகமாக இரையச்சம் இருக்கிறதோ யார் அதிகமாக அல்லாஹுவை பயப்படுகிறாரோ யார் அதிகமாக அல்லாஹுக்கு அஞ்சுகிறாரோ இப்படி அஞ்சக்கூடியவர் தான் அல்லாவிடத்தில் பெரியவராக முடியுமே தவிர பெரிய ஜாதி கீழ் ஜாதி மேல் ஜாதி என்ற ஜாதி பாகுபாட்டின் மூலமாக யாரும் மேலேயோ கீழேயோ போக முடியாது என்ற செய்தியை நபிகள் பெருமானார் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் ஆணித்தரமாக சொல்லிவிட்டு கபா விட்டு அப்படியே இறங்கி வர்றாங்க இறங்கி வந்து காபாவினுடைய கதவு மீண்டும் பூட்டப்படுகிறது 
காபத்துல்லாவினுடைய சாவி நபிகள் நாயம் சல்லுல்லாசனுடைய கையில் இருக்கிறது அதிரதி அல்லாதவர்கள் வந்து ரசூல்தான் சொல்கிறாங்க அல்லாவின் தூதரே இவ்வளவு காலமாக மக்காவுக்கு வருகிற மக்களுக்கு நாங்கள் தான் தண்ணீர் போட்டக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம் ஜம்சம் தண்ணி எடுத்து கொடுக்கக்கூடிய ஆக்களா நாங்கள் தான் இருக்கிறோம் அதே மாதிரி கபத்துல்லாவினுடைய சாவியும் எங்களுக்கு கிடைத்து விடக்கூடாதா அப்படிங்கிறாங்க நபிகள் நாயம் செல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் அலிரதி அல்லான் அவரிடத்தில் சொல்கிறார்கள் உஸ்மான் இபின் தல்காவை அழைத்து வாருங்கள் உஸ்மான் இபின் தல்கா வர்றாங்க உஸ்மான் இபின் தல்காவிடத்திலேயே மீண்டும் அதே சாவிக்கோர்வை ரசூலுதா கொடுத்து விட்டு சொல்கிறார்கள் உஸ்மான் இபின் தல்காவே இது நீதம் செலுத்தப்படுகிற நாள் உங்க கையில தானே இருந்துச்சு நீங்களே கபத்துல்லாவுடைய சாவியை வச்சுக்கிறீங்க ரசூல்தா சில காரியங்களை பார்த்தாங்க அது வந்து ஒரு 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 அருமையான நிர்வாகம் ஒழுங்கு அவர்கிட்ட இருந்து பறிச்சு இவருக்கு கொடுத்துருந்தாருங்களேன் அந்த இடத்துல ஒரு குரோதம் வெளிப்பட்டிருக்கும் மனுஷன் தானே இவ்வளவு பரம்பரை பரம்பரையா நாம வச்சுக்கிட்டு வர்றோம் சாவிய ரசூல்தா அவங்கள்ட்ட கொடுத்துட்டாங்களே ரசூல் அந்த எண்ணம் வந்து அவரத்திலே இருந்த சிக்கலாயிட கூடாதுங்கிறதுக்காக எல்லாத்தையும் எப்படி ஆஃப் பண்றாங்க உங்ககிட்ட இருந்துச்சா நீங்களே வச்சுக்கிறீங்க என்ன நினைப்பார் தெரியுமா இப்ப மக்கள் என்ன நினைப்பார்கள் இஸ்லாம் வந்ததற்கு பிறகும் அல்லாவுடைய தூதர் என்னையே கண்ணியப்படுத்தி விட்டார்களே நான் இஸ்லாத்திற்கு முன்பதாகவும் இந்த கண்ணியத்தில் இருந்தேன் இஸ்லாத்திற்கு பிறகும் இந்த கண்ணியத்தை அல்லாவுடைய தூதர் தந்து விட்டார்களே ரசூலுல்லாய் சல்லுல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் யாருடைய கௌரவத்தையும் கெடுக்கிற காரியத்தை எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் செய்ய மாட்டார்கள் எந்த இடத்துலையும் செய்ய மாட்டாங்க கொள்கை என்று வந்தாலே தவிர கொள்கைக்காக மாத்திரம் தான் ரசூல் தான் நிற்பார்களே தவிர வேறு எந்த நேரத்திலும் அது போன்ற காரியங்களை நபிகள் நாயகம் சல்லுல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் செய்ய மாட்டார்கள் ரசூலுல்லாய் சல்லுல்லா அலிஸ்லாம் அவங்க காபத்துல்லாவில் விட்டு இறங்கி இந்த சாவி கோர்வையை கொடுத்து விட்டு மக்களை பார்த்து கேட்கிறார்கள் யா மாஷர குரைஷ் குரைசிகளே தரவு அண்ணி ஃபாயிலும்பிக்கும் உங்களுக்கு நான் இன்றைக்கு என்ன செய்ய போகிறேன் என்று நினைக்கிறீர்கள் எல்லாரும் பயந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க ரசூலுல்லா கொன்று கொன்று விடுவார்களோ அழித்து விடுவார்களோ மக்கா காவிரலை இத்தோடு புதைத்து விடுவார்களோ இதற்கு பிறகு உயிரோடு வாழ முடியாதோ கைதிகளாகி விட்டோமே என்ன செய்வது ஏது செய்வது என்று திண்டாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் ரசூல் அவங்கள்ட்டே கேட்கிறாங்க நான் இப்பொழுது உங்களுக்கு என்ன செய்ய போகிறேன் என்று நினைக்கிறீர்கள் அப்ப என்ன சொல்றாங்க தெரியுமா நபிகள் நாயகம் சலதாசிரமங்களை பார்த்து நீங்க வந்து ஒரு சிறந்த மனிதர் அது மட்டும் இல்ல சிறந்த மனிதர் மட்டுமா சிறந்த எங்களுடைய சகோதரருடைய புதல்வராக இருக்கிறீர்கள் உங்களை மாதிரி ஒரு நல்ல மனிதர் கிடையாது நீங்கள் எங்களுக்கு எந்த ஒரு காரியத்திலும் எங்களுக்கு குறை வைக்க மாட்டீர்கள் ரசூல் தாய் சலதாசம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இன்றைக்கு நான் யாரையும் பழிக்க மாட்டேன் யாருக்கும் எந்த தண்டனையும் கிடையாது உங்களுக்கு நான் மன்னிப்பளிக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு ஃபைன்னி அக்கூலக்கும் கமா கால யூசுப் அலி இஹுவத்தி யூசுப் அலி இஸ்லாம் தன்னுடைய சகோதரர்களுக்கு என்ன சொன்னாரோ அதைத்தான் நானும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ரசூல் தா சொல்றாங்க யூசுப் அலி இஸ்லாம் என்ன சொன்னாங்களோ அதை உங்களுக்கு நான் சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு அலைக்கும் இன்றைய தினம் உங்களில் யாரையும் நான் குற்றம் பிடிக்க மாட்டேன் அத்தனை பேரையும் மன்னித்து விடுகிறேன் இது ஹபு ஃபாந்து முத்துலக்கா நீங்கள் அத்தனை பேர் மன்னிப்பளிக்கப்பட்டவர்கள் சென்று வாருங்கள் அப்படிங்கிறாங்க யாருக்கும் தண்டனை இல்லை உலக வரலாற்றில் இப்படி மன்னிப்பு கொடுத்த ஒரு அரசர் உண்டா உலக வரலாற்றில் இப்படி மன்னிப்பளித்த ஒரு அரசாங்கம் உண்டா உலக வரலாற்றில் இப்படி மன்னிப்பளித்த ஒரு ஜனநாயகத்தை பார்க்க முடியுமா ரசூலுல்லா நினைத்திருந்தால் ஒவ்வொருவரையும் கழுத்தை துண்டித்து அதே இடத்தில் புதைத்திருக்கலாம் ரசூலுல்லா செய்யல எல்லாரும் எதிர்பார்த்தாங்க இப்படி நடக்கும் நினைச்சாங்க ரசூலுல்லா தன்னுடைய உயர்ந்த குணத்தை வெளிப்படுத்துகிறார்கள் எல்லாரையும் மன்னிச்சுட்டேன் எல்லாரும் போயிட்டு வாங்க அப்படின்ட்டாங்க நான் யூசுப் நபி தன்னுடைய தோழர்கள் சகோதரர்களுக்கு சொன்ன பதிலை தான் சொல்கிறேன் என்று மிக தெளிவாக சொல்லிவிடுகிறார்கள் அப்பொழுது பிலாவரதி எல்லாம் எழும்பி தொழுகைக்குரிய நேரமாகிறது காபத்துல்லாவுக்கு மேலே ஏறுறாங்க பிலாவரதி எல்லாம் நாங்கள் பார்க்குற ஆக்களுக்கு எப்படி இருக்கும் இந்த பிலால் உமையத்து பின் ஹலபிடத்தில் அடி வாங்கிய பிலால் இவருக்கு எவ்வளவு தொல்லை கொடுத்திருப்போம் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டதற்காக என்ன பாடுபடுத்தியிருப்போம் அந்த பிலால் ரதி எல்லாம் காபத்துல்லாவுக்கு மேலே ஏறி தொழுகைக்குரிய பாங்கை சொல்கிறார்கள் பாங்கு சொல்லப்படுகிற நேரத்தில் அபு சுபியான் இருக்கிறார் அத்தாபி இபின் உசைத் இருக்கிறார் இபின் ஹிஷாம் இருக்கிறார் இந்த மூன்று பேரும் இருந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அல்லாஹ் அக்பர் என்று பாங்கு சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் அத்தாபி இபின் உசைத் சொல்லுகிறார் என்னுடைய தகப்பனார் உசைத் கண்ணியமிக்கவர் நல்ல வேலை அவர் இந்த இடத்தில் இல்லை இருந்திருந்தால் இந்த சப்தத்தை கேட்டால் அவர் என்ன செய்திருப்பார் என்று எனக்கே தெரியாது இவ்வளவு மன்னிப்பு கொடுத்து திமுக அடங்கலை பாருங்க மன்னிப்பு கொடுத்ததுக்கு பிறகு அத்தாபி இவன் உசைதுடைய தகப்பனார் உசைத் இருந்தா என்ன செய்வாராம் அவர் என்ன செய்வார்ண்டே தெரியாம போயிருக்கோம் இந்த சத்தத்தை கேட்டா 
பாங்குடி ஓசைய அவனுக்கு ஜீரணிக்க முடியல அப்பொழுது அபு சுபியான் ரதியல்லான் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அத்தாபி செய்தே இது தொடர்பாக நான் எந்த ஒரு வார்த்தையும் பேச விரும்பவில்லை அப்பா நான் எதையாவது சொல்ல போனால் இங்கிருக்கிற பொடிக்கற்கள் கூட முகம்மதுக்கு இந்த தகவலை எத்தி வைத்தாலும் எத்தி வைத்து விடும் வகையை நினைச்சு பயப்படுறாரு நான் ஏதாவது உனக்கு சொல்ல வந்து இந்த செய்தி திடீர்னு முகமது கேள்விப்பட்டா ஏன் கதை முடிஞ்சு போயிடும் அதனால நான் இந்த விஷயத்தில் அமைதி காட்கிறேன் என்று சொல்லி எந்த ஒரு எந்த ஒரு வார்த்தையுமே அவர் சொல்லாமல் இருக்கிறார் பிலால் ரதி அல்லான் அவர்கள் கௌபத்துல்லாவிலே பாங்கு சொல்கிறார்கள் முதலாவது பாங்கு ஓசை கேட்கிறது யோசித்து பாருங்கள் ஒரு நகரத்திலிருந்து அடித்து துரத்தப்பட்டு ஆக துன்பத்திற்குள்ளாக்கப்பட்ட ஒரு நபர் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டு வந்ததற்காக அவருக்கு கொடுத்த கண்ணியம் என்ன மறக்காம செய்கிறாங்க பார்த்தீங்களா பெரிய பெரிய நபித்தோர்கள்லாம் இருக்கிறாங்க உமரே நீங்கள் எலும்பி பாங்கு சொல்லுங்க என்று சொல்லல அல்லாவின் தூதரே நான் தான் இந்த மக்காவில் ஒரு பெரிய ஆளாக்கு நான் பாங்கு சொல்றேன் உமர் அதை எல்லாம் போகல அபுபக்கர் சித்திக் போகல உஸ்மான் இபின் அஃபான் போகல அலி இபின் அபி தாலிப் போகல தல்கா போகல ஜுபைர் இபின் அவ்வாம் போகல எந்த நபித்தோரும் செல்லவில்லை பிலால் ரதி எல்லாம் நாங்கள் போகிறாங்க நிறைய ரொம்ப சத்தம் போட்டு பேசுவார் அவர் உயர்ந்த சப்தம் போட்டு பேசக்கூடிய ஒரு ஆளு அவர் போய் பாங்கை சொல்லுகிறார் தொழுகைக்காக அத்தனை பேரும் தயாராகிறார்கள் கௌபத்துல்லாவில் முதலாவது தொழுகை முஸ்லீம்களால் நிகழ்த்தப்படுகிறது நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா அலிஸ்லம் அவர்கள் இமாமத்து செய்கிறார்கள் அதற்கு பிறகு நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா அலிஸ்லம் அவர்கள் சஹாபாக்களுக்கு ஒரு எட்டு பேரை பற்றி எச்சரிக்கை விடுக்கிறார்கள் கொள்ளுவதற்காக கட்டளை விடுகிறார்கள் அந்த எட்டு பேரில் முக்கியமான ஆக்கள் யார் தெரியுமா அப்துல்லா இபின் சாத் அப்துல்லா அப்துல் உஸ்ஸா இபின் கத்தல் மகேஷ் இபின் சபாபா ஹப்பா பிபின் அஸ்வத் இபின் க இபின் கத்தல் என்கிறவனுடைய ரெண்டு பாடகிகள் அதே போன்று சாரா என்றொரு அடிமை பெண்மணி இந்த அத்தனை பேரையும் எங்கு கண்டாலும் கொலை செய்யுங்களுங்கிறாங்க இஸ்லாத்திற்காக ரொம்ப தொல்லை தந்தவைங்க மத்தாக்களை எல்லாம் விட்டு போட்டாங்க இவங்களை விடாதீங்க இந்த பட்டியலில் மூணு பெண்கள் அடங்குகிறார்கள் ஐந்து ஆண்கள் அடங்குகிறார்கள் கண்ட இடத்துல கொள்ளுங்க எந்த அளவுக்கு என்று கேட்டால் கௌபத்துல்லாவுக்குள் நுழைந்தாலும் கொள்ளுங்களுங்கிறாங்க கௌபத்துல்லாவுக்குள்ள கொள்ளக்கூடாது ஆனால் ரசூல்தா சலுதா சிலவங்க இந்த எட்டு பேரை கௌபத்துல்லாவுக்குள்ள கண்டாலும் கொள்ளுங்கிறாங்க ரசூல்தா சலுதா சிலவங்க சொல்லுகிறார்கள் ஒரு கட்டத்திலே நான் கௌபத்துல்லாவுக்குள் யுத்தம் செய்தேன் என்ற முன்மாதிரியை வைத்துக் கொண்டு யாரும் யுத்தம் செய்யலாகாது அல்லாஹ் உத்தாலா எனக்கு ஒரு சொற்ப நேரம் தான் அதற்கு அனுமதி அளித்தான் இந்த ஹரம் ஷரீப் என்பது தூய்மையானது இதற்குள் யாரும் யுத்தம் செய்யக்கூடாது என்று தடுத்து விட்டார்கள் மக்கா வெற்றி இல்லை அடிக்கிற நேரத்தில் அடிங்கிறாங்க ரசூல்லா அந்த நேரத்தில் அப்துல்லா இபின் சாதை உஸ்மான் இபின் அஃபான் ரதி எல்லாம் அழைத்துக் கொண்டு வருகிறார் அல்லாவின் தூதரே இவருக்காக நான் சிபாரிசு செய்கிறேன் இவரை நீங்கள் மன்னித்து விடக்கூடாதா ரசூல்லா அவரையும் மன்னிக்கிறாங்க கொல்ல சொன்ன எட்டு பேரில் அப்துல்லா இப்னு சாவுத் ஒருவர் உஸ்மான் ரதி எல்லாம் நாங்கள் கூட்டிகிட்டு வராங்க இவரை மன்னிச்சிருங்க அல்லாவின் தூதரே மன்னிச்சுட்டு என் போயிட்டு வாங்க எவ்வளவு பெருந்தன்மை என்று பாருங்கள் உலக வரலாற்றில் இப்படி பெருந்தன்மையான ஒரு மாமனிதரை மனித புரிதரை பார்க்க முடியுமா எங்கும் காண முடியாது ரசூல்லா சல்லா சம அடுத்ததாக அப்துல் உஸ்ஸா இப்னு கத்தல் கௌபாவினுடைய திரைச்சீலையை பிடித்து தொங்கி கொண்டிருக்கிறான் என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கான்னு கேட்டால் அதை பிடிச்சிட்டா விட்டுருவாங்கன்னு நினைக்கிறான் அப்படி தொங்கி கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் அவன் அந்த இடத்தில் வைத்தே கொலை செய்யப்படுகிறான் என்ன செய்வது என்ன செய்ய வெட்டி இவன் யார் தெரியுமா பிற்காலத்திலே இவர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார் ஆனால் இவர் செய் ரசூல்லா ஏன் இந்த பட்டியல் இவர் சேர்க்கிறாங்க தெரியுமா இவன் தான் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா அலிசனுடைய மகள் ஜெயின் அப்ரதி அல்லான் அவர்கள் மக்கமா நகரத்தை விட்டு மதீனாவுக்கு இஜ்ரத்து செல்கிற நேரத்தில் இடையில வழிமறைச்சு அவர்களை தாக்குவான் எந்த அளவுக்கு தாக்குவான் என்றால் ஒட்டகத்தின் மீது இருந்த செயின பிரதி அல்லான் அவர்களுக்கு ஈட்டியால் அவன் தாக்கிய தாக்குதல் அவருடைய வயிற்றிலே குத்தப்பட்டு அவருடைய கரு கலைந்ததாக வரலாறு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு அவருடைய கருவே கலைஞ்சு போயிரும் அவ்வளவுக்கு கொடுமை செய்தான் ரசூலுதாய் செல்லுதா அலிசலம் அவங்க ஹப்பா பிமன் அசுவதை கண்ட இடத்தில் கொள்ளுங்கள் என்றார்கள் முஸ்லீம்களுக்கு தொல்லை கொடுத்தவன் மக்கமா நகரத்தை விட்டே ஓடிதான் மக்கா வெற்றியில ஓடி பிறகு பிற்காலத்தில் வந்து என்ன செய்வார்னு கேட்டால் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார் ரசூலுதா அவரையும் மன்னிக்கிறார்கள் யோசிச்சு பாருங்க அந்த சொந்த மகள் சொந்த மகளுக்கு இவ்வளவு ஒரு துன்பம் கொடுத்திருக்கிறான் அதுக்கு இஸ்லாத்திற்கு வந்ததினால் துன்பம் கொடுக்கிறான் 
கசூலா மன்னிச்சு விடுறாங்க பெருந்தன்மை போயிட்டு போங்கன்ட்டாங்க அதே போல இப்னு கத்துலுடைய இரு பாடகிகளில் ஒருத்தி இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறாள் ஒருத்தி கொலை செய்யப்படுகிறாள் அதே போன்று சாரா இவர் யார் தெரியுமா இவர் தான் ஹாத்திபு பின் அபீபல் ரதியல்லான் அவருடைய அந்த கடிதத்தை ரகசிய கடிதத்தை மதீனா மக்க மதீனாவிலிருந்து மக்காவுக்கு எடுத்து செல்வதற்காக புறப்பட்ட பெண்மணி இவளை கொலை செய்யும்படி ரசூல்தாய் சலுதாய் சிலம் அவர்கள் ஏவி இருப்பார்கள் பிற்காலத்திலே இவரும் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார் ரசூல் தான் மன்னிச்சு விடுறாங்க பெரிய தவறு செய்ய போனாலே பிரச்சனையில் மன்னிச்சு விடுறேன்னு சொல்லி அவரையும் நபிகள் நாயகம் சலுதா அலி சிலம் அவர்கள் மன்னித்து விடுகிறார்கள் ரசூல்தா வஹ்ரியை கொலை செய்யும்படி சொல்லி இருந்தார்கள் நபிகள் நாயகம் சலுதா அலி சிலமுடைய உறவுக்காரரான ஹம்சா ரதி அல்லான் அவர்களை யுத்தத்திலே வைத்து கொலை செய்தவர் இந்த வஹ்சி இந்த வஹ்ஷியை கொலை செய்யும்படி ரசூல்தா ஏவி இருப்பார்கள் வஹ்ஷி அவர்கள் என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டால் நபிகள் நாயத்திரத்தில் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்வதற்காக வருகிறார்கள் ரசூல்லாய் சல்லா அலிசம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் உங்களுடைய இஸ்லாத்தை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் வக்ஷியே தயவு செய்து என்னுடைய கண்ணுக்கு முன்னால் பார்வைக்கு இருக்காதீர்கள் உங்களை பார்த்தால் எனக்கு ஹம்சான் நினைவுக்கு வருகிறார் உங்களுடைய இஸ்லாத்தை நான் ஏற்றுக்கிறேன் நீங்கள் இஸ்லாத்துக்கு தாராளமாக வரலாம் ஆனால் எங்கேயாவது நீங்கள் போங்க கண்ணுக்கு முன்னாடி இருந்தால் எனக்கு ஹம்சான் நினைவுக்கு வருகிறார் உங்கள் மீது நான் வெறுப்புற்றவனாக மாறிவிடக் கூடாது என்று வரலாற்றில் இந்த தகவல்களை எல்லாம் பார்க்கிறோம் அதே போல அபு சுபியானுடைய மனைவி ஹிந்தா இந்த கொலை பட்டியலிலே அடங்குகிறார்கள் இந்த கொலை செய்ய வேண்டிய பட்டியலில் ஹிந்தாவும் இருக்கிறாங்க ஹிந்தாவும் என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் பிற்காலத்திலே இஸ்லாத்தை தழுவிக்கொள்கிறார்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டதனால தப்பிச்சாங்க இல்லாட்டி கொலை செய்யப்பட வேண்டியவர்களில் அவர்களும் ஒருவர் அதே போன்று சஃவான் இப்படி உமையா இந்த சஃவான் இப்படி உமையாவை ரசூல்தா கொல்ல சொல்லலை ஆனால் கொல்ல சொன்னாங்களோ நினச்சிக்கிட்டு இந்த ஆள் ஓடிட்டா ரசூல் தான் கொல்ல சொல்லவே இல்லை கொல்ல சொன்னாங்களோ நினச்சிக்கிட்டு ஓடிட்டாரு ஓடினா உமை ரதி அல்லான ரசூல் தான் சொல்கிறாங்க அல்லா விந்து ரே சஃவான் இப்படி உமைதா உமை சஃவான் இப்படி உமையாவுக்கு நீங்கள் அடைக்கலம் கொடுக்க கூடாதா அப்படிங்கிறாங்க கொடுக்குறேண்டா கொடுத்துக்கிறேங்கட்டாங்க சஃவான் இப்படி உமையாவை தேடி போய் ஒரு கடற்கரை ஓரத்தில் யமனுக்கு போகிறதுக்காக ரெடி ஆகிக்கிட்டு இருப்பாரு அங்கே போய் பிடிச்சி வாங்குங்க உங்களுக்கு அடைக்கலம் கிடைச்சிருச்சு நீங்கள் ஏன் ஊரை விட்டு போகணும்னு எடுத்துகிட்டு வந்து ரசூல் தாவிடத்தில் சேர்த்து அவரும் அடைக்கலம் தேடிக்கொண்டு இஸ்லாத்துக்குள் நுழைந்த வரலாற்றுகளை பார்க்கணும் இஸ்லாத்தில் பிறகு சஃவான் இப்படி உமையா யார் தெரியுமா இவர் மக்கா முஷ்ரிக்கீன்களுடைய கரைசி தலைவர்களுடைய மிக பெரும் தளபதிகளில் ஒருவர் சஃவான் இப்படி உமையா இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ள இஸ்லாம் யார் யாரெல்லாம் உள்ள இழுக்கு தெரியுமா இன்றைக்கு வருகிற மைக்கால் ஜாக்சனாக இருந்தாலும் ஜேர்மன் ஜாக்சனாக இருந்தாலும் இவர்களோடு ஒப்பிடும் போது எல் முனை அளவுக்கும் இல்லை சாதாரண ஆட்கள் இஸ்லாத்தை எதிர்த்த மிகப்பெரிய காவிர்கள் இவர்கள் இவர்கள் எல்லாம் இஸ்லாத்துடைய கூடாரத்திற்குள் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து விழுகிறாங்க இஸ்லாம் அவர்களை எல்லாம் ஈர்த்துக் கொள்கிறது அப்படியே ஆர்ப்பரித்துக் கொள்கிறது இப்படி எல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் இரண்டு நாட்கள் மக்கா வெற்றி அடைந்து இரண்டாவது நாள் நபிகள் பெருமானார் சல்லா உலக சலம் அவர்கள் மீண்டும் மக்களுக்கு மத்தியிலே ஒரு உரையாற்றுகிறார்கள் அந்த உரையின் போது நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சலம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அல்லாஹு தாலா இந்த உலகம் படைக்கப்பட்டதிலிருந்து இந்த வானமும் பூமியும் படைக்கப்பட்ட நாட்களிலிருந்து கியாமத்து நாள் வருகிற வரைக்கும் இந்த மக்கமா நகரத்தினுடைய பூமிகளை புனிதப்படுத்தி விட்டான் ஆகவே இந்த பூமி புனிதப்படுத்தப்பட்ட காரணத்தினால் மறுமை வரைக்கும் இந்த பூமி புனிதப்படுத்தப்பட்டதுதான் மக்கமா நகரம் என்பது புனித பூமி புனித பூமின்றத ரசூல் தான் ஞாபகப்படுத்திவிட்டு சொல்கிறார்கள் எனக்கு முன்பும் பின்பும் இந்த பூமியில் யாரும் யுத்தம் செய்வதற்கு அனுமதிக்கப்படவில்லை எந்த அளவுக்கு அனுமதிக்கப்படவில்லை என்றால் எனக்கு பிறகும் யாரும் இதனை செய்வதற்கு முனையக்கூடாது மக்கா வெற்றி கொள்ளப்பட்ட இந்த நேரத்தில் மாத்திரம்தான் ஒரு சிறு நேரம் எனக்கு யுத்தம் செய்வதற்கு அனுமதிக்கப்பட்டது மக்காவுக்குள்ள யாரும் யுத்தம் செய்யக்கூடாது ஆனால் எனக்கு ஒரு கொஞ்ச நேரம் யுத்தம் செய்வதற்கு அனுமதி தரப்பட்டது என்னுடைய இந்த முன்மாதிரியை பயன்படுத்தி கொண்டு யாரும் இங்கே யுத்தம் செய்யக்கூடாது வேட்டை பிராணிகளை விரட்டக்கூடாது இங்குள்ள மரங்களை வெட்டக்கூடாது இங்குள்ள புட்பூண்டுகளை பீக்கக்கூடாது எந்த அளவுக்கென்றால் பிறர் தவறவிட்ட பொருளை அதை அறிவிப்பதற்காக மாத்திரமே அன்றி யாரும் எடுக்கக்கூடாது யாராவது பொருளை தவறு விட்டு போயிட்டாருன்னா அதை எடுத்து அறிவிப்பு செய்கிறதுக்காக எடுங்க களவெடுக்கிற காரியத்தை இந்த மக்கமா நகரத்திலே யாரும் செய்யக்கூடாது இது புனிதப்பட்ட புனிதப்படுத்தப்பட்ட பூமி என்று சொல்லும் போது நபிகள் நாயகம் சலுல்லா அலி சலம் அவரிடத்துல அப்பாஸ் அப்பாஸ் இபின் அப்துல் முத்தலிப் ரதி அல்லாஹர் வந்து சொல்லுகிறார்கள் இல்லல் இதுகிற யார சொல்லல்லா அல்லா விந்துவதே இதுகிர் புல்லும் மக்கமா நகரத்துக்குள் இருக்கிறது அதை மாத்திரம் நாங்கள் புடுங்கி கொள்ளவா மரத்தை வெட்டாதீங்க புள்ள புடுங்காதீங்கிறாங்கல்ல இதுகிற மட்டும் நாங்கள் புடுங்கிக் கொள்ளவா சில நேரங்களில் எங்களுக்கு பல காரியங்களுக
அவ்வளவு புனிதமாக்கப்பட்ட நகரம் என்று சொல்லி இன்று வரை அந்த நகரம் இதே புனிதத்தோடு பாதுகாக்கப்பட்டு வருகிறது அல்லாஹ் அந்த நகரத்துக்கு செய்த மாபெரும் அருள் மக்கமா நகரத்துக்கு அல்லாஹ் செய்த அருளுக்கு நிகர் எங்குமே கிடையாது அந்த அளவுக்கு அல்லாஹ் அந்த நகரத்துக்கு மிகப்பெரிய ஒரு மகத்துவத்தை கொடுக்கிறான் இந்த நேரத்தில் ஹுசா கோத்திரத்தார் இருக்கிறார்களே ஹுசா கோத்திரத்தார் என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் அவர்களுடைய எதிரிகளாக இருந்த லெய்ஸ் கிளையை சேர்ந்த ஒருவரை கொலை செய்து விடுகிறார்கள் அப்பொழுது நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சலம் அவர்கள் எலும்பி சொல்கிறார்கள் ஹுசா கோத்திரத்தாரே ஒன்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள் இதற்கு பிறகு இந்த மக்கமா நகரத்திலே யாரும் கொலை செய்யக்கூடாது இஸ்லாம் வளர்ந்து விட்டது இஸ்லாம் வந்ததுக்கு பிறகு யாரும் கொலை செய்யக்கூடாது கொலை செய்தால் உங்களுக்கு இரண்டு தெரிவுகள் இருக்கிறது ஒன்று பலிக்கு பலி எடுக்கப்பட வேண்டும் கொண்டுட்டியா அந்த கொலை செய்யப்பட்டவனுடைய குடும்பத்தார் விரும்பினால் கொலை செய்தவன் கொலை செய்யப்பட வேண்டும் பலிக்கு பலி எடுக்கப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிறாங்க ரெண்டாவது இல்லாவிட்டால் அதற்கு உரிய வகையிலே அவர்கள் தண்டப்பணத்தை செலுத்திவிட வேண்டும் அவனுக்குரிய நஷ்டத்தை கொடுத்து விட வேண்டும் இதற்கு பிறகு யாரும் கொலை செய்யக்கூடாது என்று சொல்லி நபிகள் நாயகம் செல்லா அலிசம் ஒருவர் தடுக்கிறார்கள் அப்பொழுது யமனை சேர்ந்த ஒரு நபி தோழர் அபு ஷா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நபி தோழர் என்ன செய்கிறார் கேட்டா உத்து இப்ப நீங்க சொன்ன எல்லா தகவல்களையும் எனக்கு எழுதி தாருங்களேன் அப்படின்னு கேட்கிறாரு நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சலம் அவர்கள் அந்த சஹாபியை பார்த்து மக்களிடத்தில் சொல்கிறார்கள் உக்துபூலி அபீஷா அபீஷாவுக்கு அவர் கேட்டதை எழுதி கொடுத்து விடுங்கள் பிறகு நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சலம் அவர்கள் மக்காவிலே இந்த காரியங்கள் எல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கும் போது மக்காவினுடைய மதீனாவினுடைய நபி தோழர்கள் எல்லாம் கவலைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் ரெண்டு சந்தர்ப்பத்தில் கவலைப்படுவாங்க ஒன்று இந்த சந்தர்ப்பம் இன்னொன்று ஹுனையினுடைய சந்தர்ப்பம் இந்த சந்தர்ப்பத்திலே சஹாபாக்கள் அத்தனை பேரும் மதீனத்து நபித்தோர்கள் எல்லாம் கவலைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் ரசூல்லா பிறந்த மண்ணுக்கு வந்து விட்டார்கள் வாழ்ந்த மண்ணுக்கு வந்து விட்டார்கள் வளர்ந்த மண்ணுக்கு வந்து விட்டார்கள் உறவினர்களை எல்லாம் பார்த்து விட்டார்கள் இதற்கு பிறகு மதீனாவை நினைத்தும் பார்க்க மாட்டார்கள் மதீனாவுக்கு வரமாட்டார்கள் போல என்று சொல்லி சஹாபாக்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நபிகள் பெருமானார் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் சபா மலையிலே இருகரம் ஏந்தி பிரார்த்தனை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த பேச்சு சப்தம் ரசூலுதாவுக்கு கேட்குது மதீனத்து நபி தோழர்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சப்தம் கேட்கிறது ரசூலுதா துவாவை முடிச்சுட்டு வந்து சஹாபாக்கள்ட்ட கேட்குறாங்க சஹாபாக்களே என் அருமை தோழர்களே நீங்கள் எதனையோ பேசிக் கொண்டிருந்தீர்களே என்ன விவரம் என்று கேட்கிறார்கள் இல்லை நபிகள் நாயகமே எதுவுமே நாங்கள் பேசவில்லை என்று மறைக்கிறார்கள் இல்லை இல்லை நீங்கள் ஏதோ பேசிக் கொண்டிருந்தீர்கள் அது என்னிடத்தில் சொல்லுங்கள்ங்கிறாங்க அப்பொழுது நபிகள் நாயத்திடத்தில் மதீனத்து நபி தோழர்கள் சொல்கிறார்கள் அல்லாவின் தூதர் அவர்களே நீங்கள் இனிமேல் மதீனாவுக்கு வரமாட்டீர்களோ மக்காவிலேயே தங்கிவிடுவீர்களோ என்று நாங்கள் எல்லாம் அச்சமடைகிறோம் என்று சொல்கிற நேரத்தில் நபிகள் நாயகம் சலல்லா அலி சலமர்கள் சொல்கிறார்கள் மாதல்லா அல்லா அல்லாவிடத்துல அல்லாவிடத்துல பொறுப்பு சாட்டுறாங்க அல்லாவுடைய தூதர் சல்லா அலி சலமர்கள் சொல்கிறார்கள் மரணித்தால் மதீனாவில் தான் மரணம் வாழ்ந்தால் மதீனாவில் தான் என்னுடைய வாழ்க்கை ரசூல்தா சொல்றாங்க நான் வாழ்ந்தால் மதீனாவில் தான் வாழ்வேன் மரணித்தாலும் மதீனாவில் தான் இன்ஷா மரணிப்பேன் அது என்ன சொல்ல வர்றாங்கன்னா நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் கவலைப்பட வேண்டாம் உங்களை விட்டு நான் மக்காவிலே தங்கிவிட மாட்டேன் கண்டிப்பாக நான் மதீனாவுக்கு வரத்தான் போகிறேன் என்பதை நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சலம் அவர்கள் மிக தெளிவாக சொல்லிவிட்டு சபா மலையிலே ரசூல்தா ஏறி அமர்ந்து கொள்கிறார்கள் சபா மலைக்கு கீழே உமர் இப்னு ஹத்தா பிரதி அல்லான் அவர்கள் அமர்ந்து கொள்கிறார்கள் பையத்து நடக்கிறது பையத்துனா என்ன உமர் அலி செய்கிற பையத்து இல்லை வழங்குதா உமர் அலி செய்கிறார் பையத்து அந்த பையத்து கிடையாது அல்லது அஜுல் அக்பர் செய்வார் கள்ள பையத்து அந்த பையத்தும் இல்லை அவன் செய்கிறது நல்ல வெளிப்படையான பையத்து யார் உமர் அலி வந்து நான் பையத்து தான் எடுக்கிறேன்னு தெளிவாக சொல்லிடுவார் வழிகேடு தான் மார்க்கத்தில் அந்த பையத்து கிடையாது மார்க்கத்தில் ஆனால் வெளிப்படையாக சொல்கிறாரு இந்த ஜமாத்தியா இஸ்லாமி நண்பர்கள் தெரிஞ்சு கொள்ளணும் என்னென்னு கேட்டால் ஹஜ்ஜுல் அக்பர் என்ன செய்வார்னு கேட்டால் அவரையும் அமீர்னு தான் சொல்லிக்கிடுவாங்க அவர் கள்ள பையத்து எடுப்பார் கள்ள பையத்துனா என்ன வெளிப்படையாக பையத்து கிடையாது ரகசிய பையத்தை அவர்கிட்ட இந்த உஸ்தாது மன்சூர்கிட்ட இவங்கள்ட்டெல்லாம் இருக்குது இவர்கள் வழிகட்டவர்கள்ங்கிறதுக்கு இதுதான் ஒரு ஆதாரம் பையத்துனா ரெண்டு தான் ஒன்றும் ஆட்சியாளர்கிட்ட எடுக்கணும் இல்லைண்டா நபி நபிட்ட எடுக்கணும் அல்லா அவருடைய தூதர்கிட்ட எடுக்கணும் அபு அஜுல் அக்பர் அவன் நபியும் கிடையாது ஆட்சியாளரும் கிடையாது மைத்ரிபால சிறிசேனை இல்லையே அவர் அல்லது அவர் நபியும் இல்லையே அதே மாதிரி உமரலியும் நபியும் கிடையாது ஆட்சியாளரும் இல்லை பையத்தை மட்டும் எடுப்பாங்க கலவெடுத்தா கையை வெட்டு வாங்களா சூழ்தா பையத்தையும் எடுத்தார்கள் திருடினால் கையையும் வெட்டினார்கள் விபச்சாரம் செய்தால் தண்டனையும் கொடுத்தார்கள் இதெல்லாம் செய்வாங்களா பையத்தை மட்டும் எடுத்து எதுக்குன்னு கேட்டா இந்த பையத்தை வைத்து மக்களை கட்டி போடுவது ஏதாவது ஒரு கேள்வி
அதுக்கப்புறம் அல்லாவின் தூதர் சொன்னால் கூட கணக்கு எடுக்க மாட்டாங்க அதுக்காக தான் அதை கொண்டாந்து வைக்கிறது அமீர்னு சொல்லி கடப்பாடு இதுக்கு போடுறேன்னு கேட்டால் நான் எதை சொன்னாலும் நீங்கள் கேட்கணும் தலையாட்டுகிற ஒரு கூட்டத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்பதற்காக சொல்லுகிற பணி ரசூலுல்லாய் சல்லாய் சலம் அவர்கள் இந்த மாதிரி ஏமாத்துகிற பேர் வழிகள் எல்லாம் அடித்து நொறுக்கினார்கள் இஸ்லாம் தூக்கி எறிந்தது ரசூலுல்லா எடுத்த பையத்து என்ன இஸ்லாத்திற்கு கட்டுப்படுகிற பையத்து நபியாக இருந்து செய்கிறார்கள் ரசூலுல்லா பையத்து செய்கிற நேரத்தில் ஆண்கள் எல்லாம் வரிசையாக வந்து ரசூலுல்லாவிடத்திலே பையத்து கொடுக்கிறார் நபியே உங்களை தூதர் என்று ஒப்புக்கொள்கிறோம் அல்லாஹுவை கடவுள் என்று ஏற்றுக்கொள்கிறோம் உங்களுக்கு நாங்கள் கட்டுப்படுவோம் மாறு செய்ய மாட்டோம் குருவான தீசை தான் ஏற்றுக்கொள்வோம் என்ற சத்திய கொள்கையை மொழிந்து விட்டு ஒவ்வொருவராக செல்கிறார்கள் அடுத்ததாக பெண்களிடம் பையத்து எடுக்கிற பகுதி வருகிறது பெண்கள் எல்லாம் வருகிறார்கள் ரசூ பெண்களை தொடவே மாட்டார்கள் ஆண்கள்ட்ட தொட்டு பையத் எடுப்பாங்க பெண்களை நபிகள் நாயகம் தொட மாட்டாங்க வாயால் இப்படி கேட்பாங்க ஏம்மா நான் சொல்றதை ஏத்துக்கிறியா நான் சொன்ன மாதிரி கேட்டுக்கிறியா ஆனா இன்றைக்கு இருக்கிற அறிஞர் யூசுபால் கர்லாவை கையா கொடுப்பாரு யூசுபால் கர்லா பெரிய இமாம்பாங்க அடுத்த தலைப்புல சொல்லுவாரு அதுக்கு அடுத்து வர இருக்கிற பொருளாதார தலைப்பு அதுல யூசுபால் கர்லாவுடைய பத்துவார்கள் எல்லாம் வரும் புரியுதா அவர் என்ன செய்வார் கேட்டா அசால்ட்டா பெண்களிடம் கை கொடுக்கிற காட்சியை பார்க்கிறோம் கை கொடுக்குற காட்சியை பார்க்கிறோம் மார்க்கத்துல உண்டாயுது ரசூல்லா பையத்தெடுக்கிற நேரத்தில் கூட அந்நிய பெண்ணுடைய கரத்தை தொட்டதில்லை என்று ஆயிஷா ரதியல்லான் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் எந்த காரணத்தை கொண்டும் அந்நிய பெண்களை ஏறெடுத்தும் நபிகள் நாயகம் பார்த்ததில்லை அப்படிப்பட்ட தூய்மையான நபி நபிகள் நாயகம் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் சபா மலையிலே அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு பெண்களாக வந்து பையத்து செய்கிறார்கள் ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே ஹிந்தா வருகிறார்கள் இந்த ஹிந்தா யாரு அபு சுஃபியானுடைய மனைவி வரலாற்றிலே பார்க்கிறோம் இவர் இஸ்ல இவர் பையத்தை எடுத்த செய்து புகாரியிலும் இடம்பெறுகிறது இதே நேரத்தில் வரலாற்றிலும் இடம்பெறுகிறது வரலாற்றிலே பார்க்கிற நேரத்தில் ஒரு சில தகவல் மேலதிகமாக இடம்பெறுகிறது புகாரிலே ஹதீஸாக ஒரு சில தகவல்கள் குறைவாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் பையத்தெடுக்க வருகிற நேரத்தில் ரசூல்லாய் சல்லா அலுவலம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அல்லாஹுவை தவிர வேறு யாரையும் வணங்கக்கூடாது ஒப்புக்கொள்கிறார்கள் விபச்சாரம் செய்யக்கூடாது ஒப்புக்கொள்கிறார்கள் இப்படி ஒவ்வொரு காரியத்தை சொல்றாங்க எல்லாத்தையும் ஒப்புக்கொண்டு வரும்போது திருடக்கூடாது என்று சொல்லும் போது அல்லாவின் தூதர் அவங்க எப்படி வந்தாங்க தெரியுமா அல்லாவின் தூதர் செல்லா அலுவலம் அவங்கள்ட்ட வர்றதுக்கு பயம் ரசூல் தான் அவங்களை தண்டிச்சிருவாங்களோ ஏன்னா அவ்வளவு இஸ்லாத்துக்கு எதிராக இருந்தவங்க பயத்துல தன்னை மறைச்சுக்கிட்டு தான் வர்றாங்க வந்து ரசூல்லாவுக்கு தான் தெரிந்துவிட கூடாது என்று நினைத்துக் கொண்டு தான் பையத்து நடக்கு ரசூல்லா சொல்லுவாங்க அதை எடுத்து சப்தமிட்டு உமர்றது எல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க இப்படி நடந்துகிட்டு இருக்கும் போது திருடக்கூடாது என்று சொல்கிறார்கள் உடனே ஹிந்தா சொல்கிறார்கள் எப்படி தன்னைத்தான் அறியாமலே காட்டிக்கிறாங்க நான் தான் என்று சொல்லி காட்ட விரும்பல தெரியாம உலர்படுது சொல்லுப்படுது என்னன்னு கேட்டா அல்லாவின் தூதர் அவர்களே அபு சுபியாம் பெரிய கஞ்சனாக இருக்கிறாரு அப்படி இருக்கல நான் அவரோட சொத்துல இருந்து எடுக்கலாமா உடனே இதை கேட்டதோட பக்கத்தில் அபு சுபியான் இருக்காரு அவருக்கு தெரியல பக்கத்தில் புருஷன் இருந்தது அவருக்கு தெரியல சொன்னதோட என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டால் அபு சுபியான் சொல்கிறாரு ஏற்கனவே எடுத்தாச்சு இல்லைம்மா எடுத்ததெல்லாம் உனக்கு ஹலால் தான் உனக்கு தான் எடுத்ததெல்லாம் உனக்கு ஹலால் தான் அப்படிங்கிறாங்க அபு சுபியான் இதை கேட்டு உமர் ரதி அல்லான்னு அவர்கள் சிரிப்புண்டா சிரிப்பு ரசூல்தாவை சிரிச்சுட்டு ரெண்டு பேருக்கும் சிரிப்பு சிரிச்சுட்டு நபிகள் நாயம் சொல்லா சிலம் அவர்கள் கேட்கிறார்கள் ஹிந்தாவை பார்த்து ஹிந்தா தானே நீ ஏன் கேட்கிறாங்க அபு சுபியான் கஞ்சனா இருக்கிறாருன்னா அபு சுபியான் இந்த பொஞ்சாதி தானே சொல்ல முடியும் மோ எல்லாம் மறைஞ்சிக்கிட்டு வந்தா தெரியாண்டு நீங்க ஹிந்தா தானே கேட்கிறாங்க அப்ப வெளிப்பட்டுருது தான் ஹிந்தா தாண்டு புகார்ல இடம்பெறக்கூடிய செய்தியில இந்த கஞ்சர் என்று சொல்ல சொன்ன பகுதியை இடம்பெற்றிருக்குது இவர் வந்து கஞ்சனாக இருக்கிறார் என்று சொல்லும் போது அல்லாவின் தூதரே நான் அவரிடத்தில் இருந்து எடுத்துக் கொள்ளலாமா சாப்பாட்டு கூட காசு தர மாட்டேங்கிறாரு பெரிய வீரர் இவர் வெளியில உலகத்தில் அபு சுபியான் அடிக்க வீரர் கிடையாது பெரிய அறிவாளி மலத்தை கூட தோண்டி பார்த்து மக்காவுடைய பேர் சம்பளமா மதினாவுடைய பேர் சம்பளமான்னு சொல்லுவாரு இப்படிப்பட்டாலு வீட்டுக்கு செலவு கொடுக்குற இல்லை இந்த அம்மா சொல்லிடுச்சு பொதுவா பெண்களை மனசுல வச்சுக்கிறீங்க எது வரைக்கும் உங்களுடைய மானத்தை காப்பார்கள் என்றால் நீங்கள் எப்பொழுது நன்றாக இருக்கிறீர்களோ அது வரைக்கும் பாதுகாப்பார்கள் கணவன்மார் மனசுல வச்சுக்கிற வேண்டிய ஒரு அடிப்படையான விஷயம் என்ன தெரியுமா அவர்களோடு நீங்கள் பாசமாக நன்றாக நல்ல குணத்தோடு குருவான் சுன்னா சொன்ன அடிப்படையில் தெளிவாக வாழுகிற வரைக்கும் உங்கள் மானத்தையும் மரியாதையும் கப்பலேற்றாமல் வீட்டுக்குள்ளேயே வைத்துக் கொண்டிருப்பார்கள் நீங்கள் என்றைக்கு அவர்களுக்கு துரோகம் இழைக்க நினைக்கிறீர்களோ என்றைக்கு அவர்களுக்கு எதிராக போகிறீர்களோ அப்படி சென்றால் கண்டிப்பாக போகிற சிடிபி பஸ்ல உங்களை மானத்தை ஏற்றி அனுப்பிடுவார்
ரசூல்லா வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற நேர்மே வெளியிலையும் இருக்கும் வெளியில் இருக்கிற நேர்மே வீட்டுக்குள்ளேயும் இருக்கும் இப்படி ரெண்டு இடத்திலும் ஒரே மாதிரியான நேர்மை இருந்தால் வெளியில் எங்கே போனாலும் எதுக்கும் பயப்பட தேவையில் மனைவி சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது ரெண்டு ஒரே நேர்மை தானே மாற்றி கொடுக்கறது கொண்டுமே இல்லையே இந்தா என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டால் இந்த இடத்துல கேட்கும் போது நபிகள் நாயம் சலதா சமர சொல்கிறார்கள் உனக்கும் உன்னுடைய குடும்பத்துக்கும் தேவையான அளவுக்கு நீ எடுத்துக்கொள்வதில் எந்த தவறும் இல்லை கஞ்சனா இருக்கிறாரு சாப்பிட கொடுக்குறாருல அதுக்குன்னு மேல மேல எடுத்துட கூடாது எது சாப்பிட்றதுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு எடுத்துக்க எடுக்க தானே வேணும் அது ஹலால் அப்படின்னு சொல்லி நபிகள் நாயகம் இந்த வார்த்தையை சொன்னதாக புகாரிலே இடம்பெறக்கூடிய செய்தியிலே இந்த வார்த்தையை பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இதற்கு பிறகு ரசூல்லாய் சல்லுல்லா அலுசலம் அவர்கள் மக்காவிலே பத்தொன்பது நாட்கள் தங்குகிறார்கள் மக்கமா வெற்றியில ரசூல்லாய் சல்லுல்லா அலுசலம் அவங்க மக்காவில் பத்தொன்பது நாட்கள் தங்குகிறார்கள் இந்த பத்தொன்பது நாட்கள்ல ரசூல்லா செஞ்ச வேலை என்ன தெரியுமா முதலாவது அந்த மக்களுக்கு இஸ்லாத்தை எத்தி வைப்பது புதிதாக இஸ்லாத்துக்குள் வந்த மக்கள் அவர்களுக்கு இஸ்லாத்தினுடைய எல்லா தகவல்களையும் சொல்லிக் கொடுக்கிறார்கள் சட்டத்திட்டங்களை எல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கிறார்கள் இறையச்சத்தை போதிக்கிறார்கள் இப்படி எல்லா காரியத்தையும் செய்து கொண்டு என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் ஹரம் ஷரீஃபினுடைய எல்லைகளை தீர்மானிக்கிறார்கள் ஹரம் உண்டா புனிதமிக்க ஹரமுடைய எல்லை இருக்குதே ஹிராம் கட்டுறது எங்க இந்த பிரச்சனை எல்லாம் வரும்ல இந்த எல்லைகள் எது என்பதை ரசூல்லாய் சல்லா அலுசலம் அவர்கள் புதுப்பிக்கிறார்கள் எல்லைகளை தீர்மானிக்கிறார்கள் தீர்மானிப்பதற்கு ஹுசா வம்சத்தை சேர்ந்த ஹுசா கோத்திரத்தை சேர்ந்த அபு உசைத் என்பவரை பொறுப்பு சாட்டுகிறார்கள் அவரை பொறுப்பா வச்சு எங்க எல்லாம் ஹரம் சரீபனுடைய எல்லைகள் வரும் எல்லைகளுக்கெல்லாம் அதுக்குரிய எல்லைகளை வைங்கன்னு சொல்லி வைக்கிறார்கள் அவர் மக்கத்து காவிரிகள் செஞ்சதை விட்டுவிட்டு ரசூல்தா ஃப்ரெஷ்ஷாக என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் எல்லா காரியத்தையும் பார்க்கிறார்கள் பார்த்து விட்டு நபித்தோழர்களை அழைக்கிறார்கள் முக்கியமான நபித்தோழர்கள் அழைத்து ரசூல்தாய் செலதாய் சமர் சொல்கிறார்கள் மக்கமா நகருக்குள் இதற்கு பிறகு எந்த சிலையும் இருக்கக்கூடாது எல்லா சிலையும் உடையுங்கிறாங்க ஊரை சுற்றி இருக்கிற எல்லா ஊர்கள்லையும் போய் சிலையெல்லாம் உடைக்க சொல்கிறாங்க வீட்டுக்குள்ளே யார் யாரெல்லாம் சிலை வைத்து கொண்டிருக்கிறார்களோ எல்லாரும் சிலைகளெல்லாம் உடைங்கிறாங்க ஒரு சிலையும் இருக்கக்கூடாது தௌகி இது மட்டும்தான் இங்கே இருக்கணும்னு சொல்லி எல்லா சிலைகளையும் நபிகள் பெருமானார் சல்லுல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் உடைக்க சொல்கிறார்கள் உடைக்க சொல் எந்த அளவுக்குன்னு கேட்டால் நபிகள் நாயகம் சல்லுல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் ஹாலிது பின் வலி திரதி எல்லாம் அழைக்கிறார்கள் அழைத்து சொல்கிறார்கள் ஹாலிதே நஹ்லாவுக்கு செல்லுங்கள் நஹ்லா என்ற ஒரு ஏரியா இருக்குது அந்த நஹ்லாவுக்கு செல்லுங்கள் அங்கே காவிர்கள் வணங்கி கொண்டிருந்த உஸ்ஸா என்ற சிலை இருக்கிறது லாத் உஸ்ஸா இருக்குதுல அதில் உஸ்ஸா என்ற சிலை நஹ்லாவில் இருக்குது நஹ்லாவுக்கு போங்க உஸ்ஸா இருக்கிறது உஸ்ஸாவை அடித்து நொறுக்கி உஸ்ஸா என்ற சிலையே இருக்கக்கூடாது இல்லாமல் ஆக்கிவிடுங்கள் முப்பது நபித்தோழர்களை அழைத்து கொண்டு நஹ்லாவுக்கு போகிறாங்க காலத்து பின் வலிதிறது எல்லாம் போய் சிலையை அடித்து நொறுக்கிறாங்க இல்லாமல் ஆக்கிட்டு வர்றாங்க ரசூல்தா கேட்குறாங்க காலிதே எல்லாம் முடிந்து விட்டதா ஆம் நபிகள் நாயகமே நீங்கள் சொன்ன காரியத்தை முடித்து விட்டேன் இல்லை அதில் இன்னொன்று மீதி இருக்கிறது திரும்ப போகிறாங்க போய் பார்த்தா உஸ்ஸா சிலை அமைக்கப்பட்டிருந்த இடத்தில் வரலாற்றில் பதியப்பட்ட ஒரு செய்தி நிர்வாணமான கருப்பு நிற ஒரு பெண்மணி முன்னால் நோக்கி வர்றாள் யார் தெரியுமா இது அங்கே இருக்கிற பேஆர்ற பொம்பளைன்னு அர்த்தம் இந்த தேவாலயங்களை பார்ப்பீங்களே தலையை விரித்து வச்சுட்டு உட்காந்துக்கிடுவாள்வல்ல இங்கே ட்ரெஸ்ஸாக கொடுத்துக்கிடுவாள் வரலாம் அங்கே ட்ரெஸ் இல்லாமல் இருந்திருக்கிறாள் கவுபத்துள்ளாவே நிர்வாணமாக வளம் வந்த கூட்டமே அது சிலைக்கு முன்னாடி மட்டும் ட்ரெஸ் அணிஞ்சுக்கிட்டா இருக்கும் இல்லை அது எலும்பிக்கிட்டு வருகுது உஸ்ஸா நான் தான் உஸ்ஸான்னுக்கிட்டு வரேன் என்னென்னா மக்களை ஏமாத்துறது என்ன இவ சொல்றது தான் உஸ்ஸா சிலை பேசுதுன்னு அர்த்தம் பண்ணி வச்சுக்கோ இப்போ சொல்கிறாங்கல்ல இந்த பேஆர் இடங்களுக்கெல்லாம் போனீங்கன்னா ஓத்தி தலையை விரிச்சு போட்டு ஆடுவா அவ பேசினா கடவுள் பேசுறேன்னு நினப்பாங்க இந்த நம்பிக்கையை உண்டாக்குறதுக்கு மனுஷனை தான் பேச வைக்கிறது கண்ணத்தில் ஓங்கி ஒன்று கொடுத்தீங்கன்னா அம்மாண்டு அழுவானா இல்லையா அழுதா அவன் எப்படிரா கடவுளாக இருக்க முடியும் அழுகிறேன் எப்படி இப்படி நடக்குமா இல்லையா இவ எலும்பிக்கிட்டு வரும்போது காலிது பின் வலிது நினைக்கிறார்கள் ரசூல்லா மீதம் வச்சுட்டு வந்த நினைச்ச சொன்னது இதைத்தான் ஒரு பேச்சு கிடையாது ஒரே வெட்டு இரண்டு துண்டு வெட்டி போட்டு வந்துடுறாங்க அல்லாவின் தூதரே காரியம் முடிஞ்சு போச்சு நஹ்லாவில் இருந்த உஸ்ஸா என்ற சிலை அடித்து நொறுக்கப்படுகிறது இது ரமலான் மாதம் முடிவதற்கு ஐந்து நாட்கள் இருப்பதற்கு முன்பதாக கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஐந்தாவது நோன்பிலே இந்த காரியம் நடைபெறுகிறது அதுக்கு பிறகு மக்காவினுடைய வடகிழக்காக நூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் தொலைவில் ஹுசைல் கோத்ரத்தாருடைய சுவா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சிலை முக்கியமான பெரும் பெரும் சிலைகள் அதற்கு பிறகு நபிகா நாயம் சலதா அலிஸ்லாம் அவர்கள் மக்காவினுடைய வடகிழக்காக இருக்கிற நூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்க
என்ன நினைக்கிறான்னா இது இதை கை வைக்க முடியாது இந்த சிலை உங்களை அது செஞ்சிடும் இதை செஞ்சிடும் என்று சொல்லி இந்த சுவா என்கிற சிலையை தாக்க முடியாது என்று சொல்லி அவன் பேசி கொண்டிருக்கான் பேசி கொண்டிருக்கும் போதே சிலையை முடைச்சி கோயிலையும் முடைச்சி உண்டியலையும் முடைச்சி பார்க்க சொல்றாங்க உண்டியல் வச்சிருந்திருக்காங்க பாருங்க இப்ப தற்காக்கல வச்சிருக்காங்களே மக்கா காபிரேட்டு இருந்தது அப்படியே மறுவி இங்க வந்து நிக்குது டிஃபரெண்ட் ஒண்ணும் கிடையாது அவன் அங்க வச்சிருந்தா இங்க இவங்க வச்சிருக்காங்க அங்க அதுக்கு சுவான்னு வச்சிருப்பாங்க இவங்க இங்க அதாவது இப்ராஹிம் மூசான்னு வச்சிருப்பாங்க புரியுதா தற்காலை போய் கேட்டீங்கன்னா இப்ராஹிம் வழி உள்ள இல்லாடி மூ ஏதாவது ஒரு பேர் வச்சிருப்பாங்களே அப்படியே இங்கே மாற்றி வச்சிருக்கிறாங்க உடஞ்சி பார்த்தா உண்டியலுக்குள்ளே ஒன்றுமே இல்லை அப்போ என்ன அர்த்தம் தெரியுமா போட்டதெல்லாம் பூசாரி அபேஸ் பண்ணிட்டான்னு அர்த்தம் போட்டதெல்லாம் வந்து கடவுளாக எடுத்துகிட்டு போயிருப்பார் பூசாரி அபேஸ் பண்ணிட்டான் இப்படி அடித்து நொறுக்கிப்பிட்டு சொன்னதோட பூசாரி என்ன பார்க்குறான்னா இவ்வளவு காலமாக நான் நினைத்து கொண்டிருந்த மிக சக்தி வாய்ந்த தெய்வமாக நினைத்த இந்த கடவுளையே அம்ரிபின் ஆச அவர்கள் அசால்ட்டாக அடித்து நொறுக்கி விட்டார்களே கண்டிப்பாக இது கடவுளாக இருக்க முடியாது உடனே இஸ்லாத்துக்கு வரார் பூசாரி அந்த இடத்துல உடனே இஸ்லாத்துக்கு என்ன செய்கிறார்னு கேட்டால் இந்த சம்பவத்தை பார்த்து பூசாரியும் இஸ்லாத்தை தலைவுகிறார் ரசூல்லா ஒரு சிலை இருக்கக்கூடாது அரபு தீபகற்பத்தில் எங்கேயுமே சிலைகள் இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக தேடி தேடி உடைக்கிறாங்க நம் ஏழு நாயம் சிலல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் அதுக்கு பிறகு முசல்ல என்னும் இடத்துல மனாத் என்ற சிலை இருக்கிறது முக்கியமான சிலைகள் இதெல்லாம் லாத் உசா மனாத் அடிக்கடி கேள்விப்படுகிற சிலைகள் இந்த மனாத் என்கிற சிலை முசல்ல என்கிற இடத்தில் இருக்கிறது இந்த இடத்துல இருந்து இந்த சிலையை அவுஸ் ஹசரேஜ் கஸ்ஸான் என்கிற இந்த கூட்டத்தார் எல்லாரும் இந்த சிலையை தான் வணங்கிட்டு இருந்தாங்க ஆளாளுக்கு ஒவ்வொரு சிலை இருக்கும் இல்லை இப்போ பணக்கார கடவுள் ஒன்று வச்சிருப்பாங்க குபேரன் பார்த்துருக்கீங்களா ஹோட்டல்களில் ஒரு ரூபா காசு போடுறதுக்கு ஒரு கடவுள் வச்சுருக்காங்க பார்த்துருக்கீங்களா அவருக்கு பேர் குபேரன் ஏன்னு கேட்டால் பணக்கார பணக்கார கடவுளுக்கு ஏண்டா பிச்சை போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க பணக்கார கடவுள் அவர் அவர் நமக்கு இல்லை தரணே நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள் வயிறு இப்படி பெருசாக இருக்கும்ல பெ வயிறு பெருசாக இருக்கும் தலை சிறுசாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஆப்பிரிக்காவில் வறட்சியில் வாழ்ந்த புள்ள மாதிரியே இருப்பார் அதுக்கு வாயில் ஒரு ஓட்டை வச்சுருப்பாங்க அதுக்குள்ளே உண்டியலுக்குள்ளே காசு போடணுமா கிண்டல் பண்ணுறதுக்காக கிண்டல் பண்ண வேண்டிய ஒன்று தான் அது காசு போடணும் குபேரன் குபேரன் எதுக்கு சொல்லுவாங்கன்னு கேட்டால் இந்துக்கள் சொர்க்கத்தில் இருக்கிற பணக்காரர்களில் ஒருத்தராம அவர் குபேரன் அவர் ஒரு கடவுள் அவங்களுக்கு அந்த குபேரனை வந்து சிலையாக வடித்து வச்சுருப்பாங்க அதுக்குள்ளே காசை போடணும் காசை போட்டால் பணக்காரனாக இருந்தால் நமக்குள்ள தரணும் ஏன் பிச்சை வாங்கிட்டு இருக்கிறாரு யோசிக்கணுமா இல்லை ஆளாளு கடவுள் வச்சுருக்காங்க சிவனை வணங்கக்கூடிய ஒரு கூட்டம் முருகனை வணங்கக்கூடிய ஒரு கூட்டம் இப்படி ஆளாளுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் பத்தாயிரம் ரூபா கொடுத்தா நீங்களும் கடவுள் தான் குஷ்புக்கே க கோயில் கட்டின ஆகத்தானே கட்டுறாங்களா இல்லையா இந்த மகேந்திர சிங் தோனிக்கு கட்டி முடிஞ்சாச்சு மகேந்திர சிங் தோனிக்கு கோ கட்டியாச்சு சச்சின் டெண்டுல்கருக்கு கட்டியாச்சு குஷ்புக்கு கட்டியாச்சு உலகத்தில் ஒரு கேவலம் கட்ட இது மாதிரி ஒரு சமுதாயத்தை நீங்கள் எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது இதுக்கெல்லாம் தான் கோயில் கட்டுவீங்க குஷ்புக்கு கோயில் கட்டுற அளவுக்கு அவள் என்ன பெரிய தர்ம பத்தினி ஜாவ நம்ம சமுதாயத்தில் இந்த ரமதானில் பார்த்தீங்கன்னா இஃப்தாருக்கு கூட்டு கொண்டு வந்து வச்சுக்காங்க அந்த அவளை இஃப்தாருக்கு வந்து தலையில் துண்டை போட்டுக்கிட்டு கஞ்சி குடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் இந்த கஞ்சி குடிக்கும் அரசியல் இது உலகதா இதை பார்க்குறீங்களா இஃப்தாருன்ற பேரில் நடிகர்களை கூட்டி கொண்டு வந்து வருவார் அல்லது மற்ற மற்ற அரசியல்வாதியை கூட்டி கொண்டு வந்து வருது கஞ்சை குடிச்சிட்டா கொஞ்ச காலம் மூலம் அந்த மைந்த ராஜபக்ஷ தொப்பியை போட்டுக்கிட்டு கஞ்சி குடிச்சார்ல இது மாதிரி கதை தான் இது கஞ்சி குடிக்கல தொப்பியை போட்டுக்கிறாங்க கஞ்சிக்காக முஸ்லீம் அவர் புரியுதா இது மாதிரி காரியத்தை இந்த சமுதாயத்தில் ஆளாளுக்கு கடவுளை வைத்து கொண்டு அவங்க அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒவ்வொரு கடவுளை வைத்து கொண்டு வணங்கினார்களே இதையெல்லாம் ரசூலுதா பார்த்து பார்த்து உடைக்கிறாங்க ஆளுக்கு ஒரு கடவுளா குடும்பத்துக்கு ஒரு குலதெய்வமா அடி ஒட்டை ஒன்று இருக்கக்கூடாது அல்லா மட்டும் தான் கடவுள் முகமது தான் இறுதி தூதர் இஸ்லாம் தான் இந்த உலகத்தின் வாழும் மார்க்கமாக இருக்க வேண்டும் இஸ்லாத்தை பின்பற்றுவோர் தான் நாளை மறுமையிலே ஜெயிக்க முடியும் எல்லாத்தையும் அடிச்சு நோக்குறாங்க முசல்லல் இருக்கிற இடத்துக்கு நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சமர்கள் சாதிபுன் செய்தல் அஷ அஷ்வலி ரசியுல்லான் அவங்களை அனுப்புகிறாங்க அவுஸ் ஹசரஜ் ஹசான் போன்ற கோத்திரத்தால் வணங்கிய மிகப்பெரிய ஒரு சிலை மனாத் என்கிற சிலை அந்த சிலையை உடைக்கிறதுக்கு போகிற நேரத்தில் பூசாரியை வழிவிட்டுறாரு தாராளமாக உடைச்சிக்கிறங்க அவர் இடையில நிக்கல அடிச்சு நொறுக்கிற நேரத்தில் கோயில் உடைக்கப்படுகிறது உண்டியல் உடைக்கப்படுகிறது சிலைகள் உடைக்கப்படுகிறது உடைக்கப்படுகிற நேரத்தில் அந்த இடத்திலும் பேயாடுகிற ஒரு பெண்மணி நிர்வாண கோலத்தில் கருப்பு நிற பெண்மணி தலைகளை விரித்து கொண்டு வேகமாக ஓடி வருகிறார் பூசாரி சொல்லுகிறார் முன்னோக்கி வராதே உன்னை கொன்று விடுவார்கள் அழியப்
கடைசியில் லூசு லூஸாக இருந்து தன்னை உண்மையாக நினச்சிக்கிட்டு இருக்குது இந்த மாதிரி காரியத்தில் இவர்கள் வாங்கி கட்டியவர்கள் அந்த சிலை மனாத்தும் அடித்து நொறுக்கப்படுகிறது இப்படி எல்லா சிலைகளும் அடித்து நொறுக்கப்படுகிற நேரத்தில் ரசூல்லாய் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் ஒவ்வொரு கோத்திரங்களுக்காக இஸ்லாத்தை சொல்வதற்காக நபி தோழர்களை அனுப்புகிறார்கள் அப்படி அனுப்புகிற நேரத்தில் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் பனு ஜுதைமா என்று சொல்லக்கூடிய அல்லது பனு ஜிதாமா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கூட்டத்தாருக்கு இஸ்லாத்தை சொல்வதற்காக ஹாலித் பின் வலியத் ரதி அல்லாடைய தலைமையிலே ஒரு படையை அனுப்புகிறார்கள் அந்த படை கிட்டத்தட்ட முன்னூறு அல்லது முன்னூத்தி ஐம்பது சகாபாக்களை கொண்ட படை அப்படியே படம் முழுவதும் போய் இஸ்லாத்தை சொல்லுகிறார்கள் அந்த இஸ்லாத்தை சொன்ன நேரத்தில் அங்கே ஒரு மிஸ்டேக் நடக்குது என்ன மிஸ்டேக் நடக்குதுன்னு கேட்டால் இஸ்லாத்தை சொன்னால் இஸ்லாத்தை அவர்கள் அத்தனை பேரும் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் அஸ்லம்னா என்று பதில் சொல்ல வேண்டும் அரபில இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கிட்டோம்னா அஸ்லம்னா என்று பதில் சொல்லியிருக்க வேண்டும் அவர்களுக்கு அஸ்லம்னா என்று சொல்வதற்கு வாய் வரவில்லை அவங்க அது வராத காரணத்தினால் என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் சபானா என்கிறார்கள் சபானா என்ற வார்த்தையில் நாங்கள் இஸ்லாத்துக்குள்ள நுழைஞ்சிட்டோம்ன்றாங்க காலித் பின் வழிதரதி எல்லாம் நினைக்கிறார்கள் இவர்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்க மறுக்கிறார்கள் அதனால் அவர்களுக்கு எதிராக யுத்தம் பண்ணி அவங்கள நிறைய பேரை கைது பண்ணி கொஞ்சம் பேரை கைதியாக பிடிச்சி வச்சுட்டு ஒரு 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 நேரம் வரக்கில் சொல்கிறாங்க அவர்கள் அத்தனை பேரையும் கொன்று விடுங்கள் சாபாக்கள் ஒரு பகுதியினர் அவர்கள் நிறைய பேரை கொலை செஞ்சிடுறாங்க எல்லாரும் இஸ்லாத்துக்கு வந்தவங்க ஹாலித் பின் வழிதரதி எல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியலை கொலை செய்யப்பட்டு விடுகிறார்கள் புகாரிலே இந்த செய்தி பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அப்பொழுது நபிகள் நாயகம் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களுக்கு இந்த செய்தி எத்தி வைக்கப்படுகிற நேரத்திலே நபிகள் பெருமானார் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் அல்லாவிடத்திலே இருகரம் ஏந்தி சொல்கிறார் அல்லா உம்மை இறைவா இன்னி அப்ரோ இலைக்க மிம்மா சன ஹாலித் ஹாலித் அவர்கள் செய்ததை விட்டும் நான் உன்னிடத்தில் பாதுகாப்பு தேடிக் கொள்கிறேன் அதற்கு என்னை பொறுப்பாளியாக்கி விடாது ஹாலித் புரியாமல் செய்து விட்டார் ஹாலித் பின் வலித் ரதி எல்லாம் அவங்க அஸ்லம் நாண்டு சொல்ல வேண்டியதுக்கு சபா நாண்டு அவங்க மாறி சொன்னதுனால இஸ்லாத்தை மறுக்கிறாங்களோ நினைச்சுக்கிட்டு அவர்களை வெட்டி கொலை செய்து விடுகிறார்கள் இதில் நிறைய பேர் கொலை செய்யப்படுவார்கள் தெரியாமல் நடந்த ஒரு கொலை இப்படியும் ஒரு சம்பவம் மக்கமா நகரத்தினுடைய வெற்றிக்கு பின்னால் நடக்கும் இதை அல்லா உத்தாலா திருமறை குருவானிலே சொல்லி காட்டுகிறான் நபியே மக்காவினுடைய வெற்றி உங்களுக்கு கிடைக்கிற நேரத்தில் அல்லாவுடைய உதவியும் வெற்றியும் உங்களிடத்திலே வருகிற போது மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக இந்த மார்க்கத்திலே நுழைவதை நீங்கள் பார்க்கிற நேரத்தில் என்ன செய்ய வேண்டும் தெரியுமா ஃபசபிஹ் பிஹம்தி ரப்பி கவஸ்தகு பிரு இன்னஹூ காண தௌவாபா அல்லாஹுதான் உங்களுடைய பாவங்களை மன்னிப்பவனாக இருக்கிறான் அவனிடத்தில் தௌபா செய்யுங்கள் பா மீச்சி வருங்கள் அவனை போற்றி புகழுங்கள் எதற்காக அல்லா சொல்லுகிறான் தெரியுமா முகமதே நீங்கள் நினைத்து கிடைத்த வெற்றி அல்ல இது உங்களுடைய முயற்சியால் கிடைத்த வெற்றி அல்ல உங்களுடைய திட்டமிடலால் கிடைத்த வெற்றி அல்ல உங்களுடைய படைபலத்தால் கிடைத்த வெற்றி அல்ல உங்களுடைய ஆதிக்கத்தால் கிடைத்த வெற்றி அல்ல உங்களுடைய மனத்தின் மனதினுடைய பவரால் உங்களுடைய எழுச்சியால் கிடைத்த ஒரு வெற்றி அல்ல அல்லாஹுத்தாலா உங்களுக்கு தந்த வெற்றி இது இந்த வெற்றி அல்லாஹ் மத்திரம் தான் தர முடியும் வேறு யாராலும் இந்த வெற்றியை தர முடியாது ஆகவே அல்லாவிடத்தில் கையேந்துங்கள் அல்லாவிடத்தில் அல்லாவை தூய்மைப்படுத்துங்கள் அல்லாவிடத்தில் பாமன்னிப்பு தேடுங்கள் ஏதாவது நடந்திருக்கும் நடந்த காரியங்களுக்கு ஏதாவது தவறுகள் நடந்திருந்தால் அல்லாவிடத்தில் தௌபா செய்து கொள்ளுங்கள் அல்லாவை போற்றி புகழுங்கள் பெருமைங்கிறது அணு அளவு கூட இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அல்லாஹு தாலா இந்த வசனத்தை இந்த இடத்துல இறக்குறான் இறக்கி குருவான்ல கடைசியா இறக்கப்பட்ட சூரா என்று சொல்லி ஹதீஸ்கல்ல பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிற காட்சியை பார்க்கிறோம் என்னன்னு கேட்டா அல்லாஹு தலா வசனத்தை இறக்கி நபியே பெருமைப்படுறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை பெருமைப்படுற இடம் தானே இது என்ன நினைப்பாங்க இப்படி ஒரு வெற்றி வந்தா குடுத்துட்டோம்ல அடிச்சிட்டோம்ல நொறுக்கிட்டோம்ல ஆட்டம் கண்டுட்டாங்கல்ல இப்படி நினைப்பாங்கல்ல இது நினைக்க கூடாது என்பதற்காக அல்லாஹு தலா நபியோ நாயத்திற்கே சொல்லுகிறான் நபியே நீங்க நினைச்சு கிடைச்ச வெற்றி அல்ல இது நான் உங்களுக்கு தந்த வெற்றி அல்லாவிடத்தில் கையேந்துங்கள் அல்லாவிடத்தில் பாவனிப்பு தேடுங்கள் அல்லாவை போற்றி புகழுங்கள் அல்லாவை தூய்மைப்படுத்துங்கள் அல்லா பாவங்களை மன்னிக்க கூடியவனாக இருக்கிறார் மக்காவை ஜெயிச்சாங்க என்னைக்கோ அன்றைக்கு ரசூல்லா மரணத்துக்கு நெருங்கி விட்டார்கள் அதுக்கு பிறகு பக்கத்தில் ஹஜத்துல் விதா நடக்குது ரசூல்லா மதினாவுக்கு போறாங்க கொஞ்ச நாள் வாழ்றாங்க அத்தோடு நபிகள் நாயகம் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் இந்த உலகத்தை விட்டு பிரிந்து அல்லாஹுவை அடைந்து கொண்டார்கள் அல்லாஹுடைய மறுமை நாளை எதிர்பார்த்து சென்று விட்டார்கள் என்ற செய்திகளை ஹதீஸ்களிலே பார்க்கிறோம் இந்த குருவான் வசனம் அல்லாஹு தாலா மக்கா வெற்றியின் போது இறக்கி மக்கா வெற்றி கொண்டது என்பதையும் சொல்லிவிட்டு 
சஹாபாக்களுக்கு மறைமுகமாக சொல்லிவிட்டான் உங்களோடு இருக்கிற அருமை நபிகள் நாயகம் சல்லா அலுவலம் அவர்கள் இந்த உலகத்தை விட்டும் பிரிந்து செல்ல போகிறார்கள் சஹாபாக்கள் நபிகள் நாயகம் மரணித்த அந்த நேரத்திலே பட்ட கவலை இருக்கிறது துயரம் இருக்கிறது பட்ட கஷ்டம் இருக்கிறது அது எழுத்திலே வடிக்க முடியாது பேச்சிலே சொல்லி மாய முடியாத அளவுக்கு மிக மிக கவலை தோய்ந்த வரலாறாக இந்த உலகத்திலே பதிவு செய்யப்பட்டு விட்டது ஆக அன்பின் இஸ்லாமிய சகோதரர்களே இஸ்லாமிய வரலாற்றில் காபத்துல்லா கைப்பற்றப்பட்டு இஸ்லாமிய வரலாற்றில் சிலைகள் எல்லாம் அடித்து நொறுக்கப்பட்டு பாரசீகம் <laughs> உங்களையும் <laughs> 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 <laughs>